வணக்கம் உறவுகளே முள்ளிவாக்கால் பேரவலத்தின் பதினோராவது ஆண்டிலே நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் வல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இன அழிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட நாள் இந்த நாள் பகுதியிலே இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பல ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்களை நாங்கள் இழந்திருக்கின்றோம் இந்த தமிழ் மக்கள் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட இன அழிப்பின் முக்கிய சாட்சியாக விளங்குவோரும் தமிழ் மக்களுக்காக இறுதி வரை மொழிவாக்கால் மண்ணிலே நின்று மருத்துவ சேவை என்றால் என்ன என்பதை உலகுக்கு உணர்த்தி வரும் இப்பொழுது நாங்கள் கொரோனா என்ற கோவிட் நைன்டீன் என்ற தொற்றுநோய் வந்த பின்னர் அதை பற்றி பலரும் பேசுகின்றார்கள் மருத்துவ சேவை பற்றி சொல்லுகிறார்கள் மருத்துவர்களின் பணி பற்றி குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஆனால் இத்தகைய பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தமிழ் மக்களுடன் நின்று மக்களுக்காக பணிபுரிந்து தன்னுடைய சேவையை இறுதி வரை அந்த மண்ணில் நின்று வழங்கிய மதிப்புக்குரிய மருத்துவர் திரு துறைராஜா வரதராஜா அவர்களை நாங்கள் இப்பொழுது சந்திக்கின்றோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் இன்று பதினோராவது ஆண்டில் இருக்கின்றோம் முள்ளிவாய்க்காலை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நினைத்து பார்க்க வேண்டும் மக்கள் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட இன அழிப்பை தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும் அது ஒரு போர் குற்றம் மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றம் என்பதை நிறுவ வேண்டும் என்ற பல்வேறு முனைப்புகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இதை தொடர்ச்சியாக உங்கள் குரல் இந்த உடலுக்கு கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் உங்களுடைய பணிகள் நீங்கள் இப்ப சந்தித்த சம்பவங்கள் உங்களுடைய சாட்சிகளை நாங்கள் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகின்றோம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அதாவது பேச்சுவார்த்தை முறியடிக்கப்பட்டு அல்லது முறிக்கப்பட்டு தென் தமிழகத்தில் திருவண்ணாமலையிலே தமிழ் மக்கள் மீதான போர் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அங்கிருந்து உங்கள் பணி தொடங்கியது எனவே அந்த கால பகுதியில் இருந்து உங்களுடைய சேவையை அதை உங்களுடைய நீங்கள் செய்த சேவையின் தகவல்களை நீங்கள் பார்த்த சம்பவங்களின் சாட்சிகளை பெற விரும்புகின்றோம் இந்த யுத்த இறுதி யுத்தம் என்பது ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுடன் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு என்னுடைய மருத்துவ படிப்பை முடித்ததற்கு பின்பு குர்நாகல் என்ற இடத்தில் என்னோட உள்ளக பயிற்சியை முடித்து அதன் தொடர்ச்சியாக அந்த உள்ளக பயிற்சியின் பின்பு நிரந்தர நியமனமாக அம்பாறை மாவட்டம் அம்பாறை மாவட்டம் என்பது தமிழகத்தினுடைய கிழக்கு மாகாணத்தின் மிகவும் கீழாக இருக்கின்ற ஒரு பகுதி அந்த இடத்தில் ஒரு ஒரு முஸ்லீம் கிராம முஸ்லீமும் சிங்கள மக்களும் சரிந்து வாழ்கின்ற ஒரு கிராமம் உறக்காமம் அந்த இடத்தில் என்னுடைய கடமையை மேற்கொண்டிருந்தேன் அந்த நேரத்தில் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு நாலாம் மாதம் கொழும்பில் இராணுவ தளபதி சரத் பொன்சேகா அவர்களுக்கு கொண்டு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது அதற்கு பழிவாங்கும் முகமாக இலங்கை அரசாங்கம் அந்த குண்டு தாக்குதலை செய்த தமிழ விடுதலை புலிகளை பழி வாங்குவதாக கூறிக்கொண்டு மூதூர் சம்பூர் போன்ற பிரதேசத்தில் அதாவது விடுதலை கட்டுப்பா புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பிரதேசங்களை இடங்களில் விமானம் கடற்படை இராணுவத்தினருடைய கூட்டு முயற்சியாக பல அதாவது மல்டிவரல் விமான தாக்குதல் மூலம் பெருந்தாக்குதலை மேற்கொண்டு பல பொதுமக்களை காயப்படவும் கொன்றும் அவருடைய படிவங்களை செய்தார்கள் அவர்கள் விடுதலை புலிகளை தாங்கள் அளிப்பதாகவும் விடுதலை புலிகளின் இலக்குகளை தாக்கியதாகவும் கூறி கூறியிருந்தாலும் அந்த தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டது என்னமோ பெரும்பாலும் அப்பாவி தமிழ் மக்கள் தான் அந்த நேரத்தில் கிழக்கு மாகாணத்தில் விடுதலை புலிகளின் கட்டுப்பாட்டு பகுதியாக பகுதியான மூதூர் சம்பூர் ஈச்சிலம்பத்து வாழச்சென்னை வாழச்சென்னை வாழத்தோட்டம் கதிரவழி வாகரை போன்ற பிரதேசம் உள்ளடக்கியதாக கிட்டத்தட்ட எழுபதனாயிரம் பொதுமக்கள் அந்த இடத்தில் இருந்தார்கள் அந்த இடத்தில் ஒரே ஒரு வைத்தியசாலை அரச வைத்தியசாலை அதாவது ஈச்சிலம்பத்து வைத்தியசாலை மட்டும் இயங்கி கொண்டிருந்தது ஆனால் அங்கே நிரந்தர வைத்தியர் அவரும் இருக்கையில் ஒரு வைத்தியர் மட்டும் திருவண்ணாமலையில் இருந்து டைக்கடை வந்து போகிறது அது நேரம் அங்கே நிரந்தரமான ஊழியர்களோ அல்லது இருபத்தி நாலு மணத்தி ஆறோம் இயங்குற வைத்தியசாலையாக அது இருக்கையில் அதே தவிர்த்து மட்டக்களப்பில் இருந்த கூட ஒரு வாகரை வைத்தியசாலையில் ஒரு இத்தாலி என்ற குளோஸ் வந்து இடைக்கடை சிகிச்சை வழங்கிட்டு போயிடுவாங்க அந்த நேரத்தில் இந்த மூதூர் சம்பூர் பகுதியில் இலங்கை அரசாங்கத்தினால் படுகாயமடைய செய்யப்பட்ட மக்கள் விடுதலை புலிகளினுடைய தியாக தேகம் திலிவர் மருத்துவமனையின் மருத்துவமனை வைத்தியர்கள் சுகாதாரத்தினர் கல வைத்தியர்கள் ஆரம்ப முதலுதவியில் ஆரம்ப சிகிச்சை செய்து ஈச்சிலம்பத்து வைத்தியசாலையின் அம்புலன்ஸ் ஊடாக மட்டக்களப்புக்கு அனுப்பியிருந்தார்கள் ஆனால் இலங்கை அரசாங்கம் இந்த காயமடைந்தவர்களை மட்டக்களப்பு வைத்தியசாலைக்கு அனுமதித்தால் தாங்கள் மக்கள் மீது நடத்திய தாக்குதல் வெளிவந்துடும் என்ற ஒரு காரணத்தினால 
அந்த மக்கள் எடுக்காம திரும்பவும் இச்சிலம்பத்து வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பிட்டாங்க அனுப்பினா பிறகு இச்சிலம்பத்து வைத்தியசாலையில எந்த ஒரு சிகிச்சையும் இல்லாம அதாவது ஒரு சிறிய சிகிச்சை அதாவது செயலையும் போட்டிருந்தா அல்லது கொஞ்சம் இன்ஜெக்ஷன் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து அந்த மருந்துகளை உரிய முறை கட்டியிருந்தால் தப்ப தப்பி இருக்கும் என்ற நோயாளர்கள் கூட அந்த நேரத்தில் இறந்து விட்டார்கள் அதன் பின்பு அந்த வைத்தியசாலைக்கு நிரந்தரமாக ஒரு வைத்தியரை நியமிக்க வேண்டும் என்று திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் பிராந்திய சுகாதார சேவை படைப்பாளர்கள் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள் மேற்கொண்ட மேற்கு தொண்டு நிறுவனங்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சி அனைத்தும் தோல்வியடைந்தது என்னென்ன ஒரு வைத்தியர் கூட அந்த இடத்துக்கு சென்று வேலை செய்யறதுக்கு முன்பெற இல்லை அப்போ திருவண்ணாமலை மாவட்ட பணிப்பாளரால் ஒரு கிழமைக்கு ஒரு வைத்தியர் இருந்தா கூட நீங்க திருவண்ணாமலையில இருந்து காலையில போய் பின்னேறமாங்க என்று கேட்ட முயற்சி அது ஒரு நாளை உரா உரால் என்ற ஒரு சுழற்சி முறையில அதாவது போய் வாங்க என்று கேட்ட முயற்சி கூட பலனளிக்கையில என்னன்னா அந்த ஈச்சிலம்பது வைத்தியசாலை மிகவும் ஒரு அச்சுறுத்தல் நிறைந்த ஒரு வைத்தியசாலையாக இருந்தது அஹ் இலங்கை இராணுவத்தினுடைய அதாவது அவர்களுடைய எல்லை என்பது அந்த வைத்தியசாலையில இருந்து இரண்டு மூணு கிலோமீட்டர் தூரத்தில இருந்தது அதாவது ஒரு உயிர் அச்சுறுத்த நிறைந்த ஒரு இடமாகவும் அதே நேரம் இந்த யுத்தம் ஆரம்பிக்கப்பட்டால் அந்த வைத்தியசாலையை வேலை செய்கின்ற பொழுது எந்த நேரமும் இராணுவத்தினருடைய தாக்குதலில் அந்த வைத்தியசாலை இலக்காகலாம் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருந்தது அதனை தவிர்த்து அந்த வைத்தியசாலையில மின்சாரம் இல்லை குடிநீரை தவிர வேற ஒரு தண்ணியும் இல்லை அங்கே குளிப்பதற்கோ மலசில கூட ஒரு தண்ணி தண்ணி வசதி ஒன்றும் இல்லை கடைகள் இல்லை போக்குவரத்து வசதி வசதி போக்குவரத்து மிகவும் ஒரு பின்தங்கிய ஒரு கிராமம் அது அதை என்னென்று சொன்னால் பல ஆண்டுகளாக விடுதலை புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததுனால இலங்கை அரசாங்க இலங்கை அரசாங்கம் திட்டமிட்ட ரீதியில் அந்த கிராமங்களை புறக்கணித்து எந்தவித ஒரு அபிவிருத்தியையும் நீண்ட நாளாக செய்யாமல் விட்டிருந்ததால் அந்த பின் பின்தங்கிய மக்கள் மிகவும் ஒரு ஒரு சொற்ப வசதிகளோடு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் எவருமே அந்த இடத்துக்கு முன்வராத பொழுது மக்கள் நோய்களால் தினமும் சிரமப்பட்டு பெரும் நேரங்களை செலவழித்து மட்டக்களப்பு திருவண்ணாமலைக்கு போன்ற இடங்களுக்கு சென்று வைத்தியம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு தேவை இருந்தது இந்த செய்தி எனக்கு ஒரு நண்பர் மூலம் கிடைத்ததுக்கு பின்பு எனக்கு மிகவும் கவலையாக இருந்து நான் ஒரு டாக்டராக இருக்கிறேன் அதே நேரம் ஒரு தமிழ் டாக்டராக இருக்கிறேன் எங்களுடைய மக்கள் எங்களுடைய இனத்தை சேர்ந்த மக்கள் ஒரு டாக்டர் இல்லாமல் இப்படி கஷ்டப்படுறாங்க அந்த இடத்துக்கு போகணும் என்று சொல்லி எனக்கு ஒரு ஒரு ஆவல் ஆவலும் விருப்பமும் இருந்தது பலரும் ஒரு ஒரு எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார்கள் அந்த இடத்துக்கு போகாதங்க ஒரு உயிர் எந்த நேரமும் ஒரு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் ஆபத்தில் இருக்கும் வசதி இல்லை கஷ்டம் போகாதீங்கன்ட்டு ஆனால் எங்களுடைய மக்களுக்கு சேவை செய்கின்ற போது ஒரு இறப்பை சந்தித்தால் கூட அது எனக்கு முழு திருப்தியாக இருக்கும் என்று நான் அவர்களுக்கு கூறிக்கொண்டு முழு மனதாக எமது மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் என்பதற்காக ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆறாம் மாதம் அந்த வைத்தியசாலையில் போய் சேர்ந்தேன் அதுக்கு பின்பு அந்த வைத்தியசாலைகளை ஒவ்வொரு நாளும் திட்டமிடல் மூலம் ஒரு முன்னிலைப்படுத்தி சிறப்பாக இருபத்தி நாலு மணி நேரம் செயற்படக்கூடிய வைத்தியசாலையாக மாற்றி கொண்டு வந்தேன் அதே நேரத்தில் இரண்டு மூன்று மாதங்கள் கழிய மாவிலாறு யுத்தம் அதாவது மாவிலாறு அணையை விடுதலை புலிகள் மூடியதன் பின்பு ஏற்பட்ட அசாதாரண சூழ்நிலை யுத்தமாக மாறியது தினந்தோறும் பலர் காயமடைந்தும் ஏனைய வருத்தங்கள் மூலமும் வைத்தியசாலைக்கு வந்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த யுத்தம் என்பது கிழக்கு மாகாணத்தில் அதாவது இந்த இந்த பிரதேசத்தில் ஒரு பாரிய மனித இன அழிப்புக்கான ஒரு ஒத்திகை மாதிரி தான் ஆரம்பத்தில் இருந்தது அதாவது அங்கேயும் நோ ஃபயர் சோன் இருந்தது அங்கேயும் வெள்ளக்குடி 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 சம்பவம் நடந்தது மக்கள் மருந்து இல்லாமல் உணவு இல்லாமல் கொல்லப்பட்டிருந்தார்கள் மக்கள் சிறைவாக வாழ்கின்ற இடங்கள் இலங்கையின் இலங்கை அரசாங்கத்தில் இந்த ஆள் இல்லாத உளவு உளவு விமானங்கள் மூலம் வேகுவாக்கப்பட்டு மக்கள் என்று தெரி தெரிந்தும் கூட திட்டமிட்ட ரீதியில தாக்கி அளித்தார்கள் ஆட்டிலரை மற்றும் விமானங்களை பாவித்து கொண்டொழித்தார்கள் அதே நேரம் மக்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு இடங்களுக்கு செல்ல முடியாதவாறு அங்கிருந்த முக்கியமான பாலங்களை ஆஹ் விமானப்படையினர் இலக்கு வைத்து தாக்கி இருந்தார்கள் அதே நேரம் அங்கு ஒரு முக்கிய ஒரு பா ஒரு ஆறு அந்த மகாவலி ஆறனுடைய அதாவது மாவிலாறனுடைய இன்னொரு கிளை ஆஹ் மட்டக்களப்பையும் திருவண்ணாமலையும் பிரித்து அந்த பிரதேசத்தில் விறுகள் ஆறாக ஓடி கொண்டு வந்த ஒரு நீண்ட ஆறு அந்த இடத்துல அந்த ஆற்றுக்கு பல ஆண்டுகளாக இலங்கை அரசாங்கம் பாலம் கட்ட மறுத்து வந்தது ஒரு பாதை அதாவது ஃபெரி என்று சொல்ற ஒரு ஊடகம் மட்டும் அந்த இடத்துல ஒரு போட் மாதிரி போய் வரும் அதுல பஸ் ஆம்புலன்ஸ் இணைய பிரயாணிகள் எல்லாம் கலைஞனை போய் வருவாங்க அதை கூட இலங்கை அரசாங்கம் ரெண்டு மூன்று தடவை பாரிய முயற்சி செய்து அழைத்து ஒழித்தார்கள் அதாவது மக்கள் இங்கிருந்து அங்காலையும் அங்கிருந்து இங்கே போகாதவாறு 
மக்களை ஒரு இடத்தில் சிறைவடை செய்து அவர்களை இயக்கங்களை தடுத்து ஏதோ ஒரு வழியில் மக்கள் அளிப்பதற்கான முயற்சியை நன்கு திட்டமிட்டு இந்த இலங்கை அரசாங்கம் செய்திருந்தது அந்த நேரத்தில் அந்த பகுதியில் இருந்த மக்கள் கொல்லப்படுவது அழிக்கப்படுவது மருந்து இல்லாமல் சாகிறது வைத்தியசாலை தாக்கப்படுறது எல்லாம் உலகங்களுக்கு தெரிந்தும் அந்த நேரத்தில் உலகம் உலகம் மற்றும் மனித உரிமையான அணைப்பு அமைப்புகள் அனைத்தும் காட்டிய ஒரு ஒரு அசண்டை இனம் ஒரு மௌனம் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு தாங்கள் முள்ளிவாய்க்காலில் ஒரு பாரிய இணைப்பை செய்தால் கூட இந்த உலகத்தினுடைய மா உலகம் அப்பவும் மௌனமாக இருக்கும் என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் கேட்க வந்து என் சொன்னால் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குன்னா அந்த காலத்தில் அங்கே மருத்துவ மருத்துவ பணி புரிந்த மருத்துவ போராளிகள் மற்றும் குறிப்பாக தமிழ் மக்களுக்கு உணவுகளை வழங்கி கொண்டு தமிழர் புனர்வாழ்வு கழகத்தினுடைய பணியாளர்கள் போன்றவர்களுடன் நாங்கள் நேரடியாக செவ்வி கண்டு நிலைமைகளை அறிந்து கொண்டிருந்தோம் எனவே அப்பொழுதே ஒரு ஒரு அதாவது மக்களுக்கு செல்ல வேண்டிய மருந்துகள் மக்களுக்கு செல்ல வேண்டிய உணவுகளை தடை செய்தோம் அந்த காலத்திலே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மனித நிலை அமைப்புகளுக்கும் அங்கே நடைபெறுவதை பார்க்கக்கூடிய சென்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலை காணப்பட்டும் இதை பற்றி உலகம் பேசாமல் இருந்தது எனவே அதுதான் இறுதி வரை மொழிவாய்க்கால் வரை அந்த மாவட்டத்துக்கு ஒரு காரணமாக இருந்ததாகவே நாங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா அந்த மனநிலை அமைப்புகள் இந்த இந்த மொழிவாய்க்கால் அதாவது தமிழ் மக்கள் மீது நடத்தப்பட்ட இணைப்பிலே தங்களுடைய பணியை செய்ய தவறிவிட்டதாக நீங்கள் கருதுகின்றீர்களா மனித உரிமையால் அமை அமைப்பு மட்டுமல்ல வெளிநாடுகள் தாங்கள்தான் வல்லரசு என்று கூறிக்கொண்ட கூறி கொண்டிருக்கின்ற நாடுகள் கூட இலங்கை நடந்த தமிழ் இன மக்களுக்கு நடத்த நடந்த இன அழிப்பின் போது தமிழ் மக்களை பாதுகாப்பதற்கு அனைவருமே தவறிவிட்டார்கள் அது பல தடவையில் அவர்கள் கூட அவர்கள் கூட ஒரு குற்ற உணர்வு இருக்கிறது ஒரு சில இடங்களில் ஜூஎன் கூட சொல்லியிருக்குது தாங்கள் முள்ளிவாய்க்காலில் நடந்த இனப்படுகொலையை தமிழ் மக்களை பாதுகாக்க தவறிவிட்டோம் என்று அதுவும் குறிப்பாக கிழக்கில் நடந்த பொழுது பல வெளிநாட்டு அமைப்புகள் கூட குறிப்பாக தமிழ் அமைப்புகள் கூட அந்த நேரத்தில் கண்டுகொள்ளவில்லை என்பது தான் என்னுடைய ஒரு ஒரு கவலையின் கவலையுமாகவும் இருக்கிறது ஏனென்றால் அந்த நேரத்தில் வாகரை கதிரவழி ஈச்சிலம்பத்து மோதிர் போன்ற பாதைகளில் யுத்தம் நடக்கின்ற பொழுது பெரும்பான்மையான ஊடகங்கள் கூட அந்த செய்திகளை வெளியில் கொண்டு வரையில் அந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒரு காரணங்களுக்களால் அல்லது ஏதோ ஒரு என்ன என்ன காரணம் என்று சொல்ல முடியாத சில காரணங்களுக்காக அந்த யுத்தம் மக்கள் மத்தியில் பெரிதாக பேசப்பட இல்லை கிட்டத்தட்ட எழுபதனாயிரம் மக்கள் அந்த பகுதியில் இருந்தும் பல நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் அந்த பகுதியில் இருந்து கொல்லப்பட்டும் மருந்து இல்லாமல் சாப்பாடு இல்லாமல் செத்தும் ஒரு ஒரு கொடுமை நடந்து கூட வெளி உலகங்கள் அந்த நேரத்தில் ஒரு மௌனமாக இருந்தது குறிப்பாக கதிரவழி வாகரை போன்ற பிரதேசங்களில் இடம் வேந்த மக்கள் அந்த பாடசாலை பாடசாலையில் தங்கியிருந்தார்கள் அந்த பிரதேசங்களை மொத தவிப்பு விளையும் அதாவது நோ ஃபயர் சோன் ஆக்கும்படி சர்வதேச தொண்டு நிறுவனங்கள் அதாவது ஒக்ஸ்பாம் ஜுனிசெப் ரெட்க்ரோஸ் எல்லாம் இலங்கை அரசாங்கத்தை கேட்டிருந்தது ரெட்க்ரோஸ் தங்களுடைய அந்த ஜிபிஎஸ் கோர்டினேஷன் என்று சொல்கிற அந்த சிக்னல் மூலம் எந்தெந்த இடத்துல பொதுமக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை இலங்கை அரசாங்கத்தை தெரியப்படுத்தியிருந்தார்கள் அதுவே நான் நினைக்கிறேன் திட்டமிட்டு மக்கள் மீது தா சரிவாக தாக்குவதற்கு இதுவாக இருந்தது ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கதிரவழி பாடசாலையில் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அதாவது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை சேர்ந்த மக்கள் தங்கியிருந்தார்கள் அந்த இடத்தில் ஆட்லரி மல்டிபரல் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி மிகவும் உக்கிரமாக ஒரு தாக்குதலை மேற் மேற்கொண்டு வந்தார்கள் பாரிய ஒரு அந்த அந்த பகுதியில் நடந்த ஒரு முக்கிய தாக்குதல் அதுவும் உண்டு கிட்டத்தட்ட நூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் அந்த இடத்துல கொல்லப்பட்டு நூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் காயமடைந்திருந்தார்கள் காயமடைந்த மக்களை இச்சிரமத்து வைத்திய மனைக்கொண்டு வாகரை வைத்தியசாலையில் இருந்து மட்டக்களப்புக்கு மேலதிய சிகிச்சைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு எடுத்த பல முயற்சி இலங்கை அரசாங்கத்தினால நிராகரிக்கப்பட்டது அவர்கள் அந்த பாதையை மூடி ஒரு நோயாளர்கள் அங்கால கொண்டு செல்ல முடியாத மாதிரி செய்திருந்தார்கள் இறுதியில் ரெக்ரோஸ் ஜுனிசெப் அவர்களுடைய பலத்த முயற்சியின் பின்னர் கிட்டத்தட்ட பின்னேரம் நான்கு மணிக்கு பின்பு தான் அவர்கள் பெரும் காயமடைந்தவர்களை எடுத்து செல்லக்கூடியதாக இருந்தது அதற்கு பின்பு தொடர்ச்சியாக பல நேரங்களில் இந்த பாதை இராணுவத்தினை முற்றுமுழுதாக மூடி காயமடைந்தவர்களை நோய நோயப்பட்டவர்களையும் மேலதே சிகிச்சைக்கு எடுத்துக்கொள் எடு எடுப்பதை மறுத்து விட்டார்கள் அதன் காரணமாக தீவிர நோயாளர்களும் காயமடைந்தவர்களும் வைத்தியசாலையிலேயே இறந்து போனதை நான் கனதளவை பார்க்க பார்க்க வேண்டியதாக இருந்தது அதன் பின்பு நான் எடுத்த முயற்சி என்னென்ன மீன்பிடி படகுகள் மூலம் 
வாகரையில் இருந்து காயமடைந்தவர்களையும் ஏனைய நோ நோயாளர்களையும் அந்த மீன்பிடி படகு மூலம் வாழைச்சின வைத்திய சாலைக்கு அனுப்பணும் அதுக்கு அந்த போட் படகுக்கு பணம் செலுத்த வேண்டும் ஆனால் சில நேரங்களில் அந்த கடல் கடலுடைய சீட்டம் அதிகமாக இருந்தால் நாங்கள் கடலால் கூட அனுப்ப முடியாத ஒரு 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 நிலை சில நேரங்களில் இருந்து அப்படி ஒன்றாண்டு கிழ கிழமைய தொடர் தொடர்ச்சியாக அந்த மழை விவேந்த பொழுது டிசம்பர் மாதங்களில் அந்த கடல் அலையின் சீட்டத்தினால காயமடைந்தவர்கள் அனுப்ப முடியாத ஒரு ஒரு நிலை இருந்தது இவ்வாறு பல பல கொடுமைகளுக்கு இல்லை அதாவது சாப்பாடு இல்லாமல் மருந்து இல்லாமல் அந்த மக்களை அந்த இடத்துல இலங்கை அரசாங்கம் கொண்டொழித்தது அது மட்டுமின்றி அந்த ரெட் கிராஸ் அங்கிருந்து மட்டக்களப்பிலிருந்து கொண்டு வருகின்ற பொழுது அங்கே அவர்களுடன் சில வைத்தியர்கள் வந்து சில சேவைகளை புரிந்து விட்டு செல்லலாம் ஆனால் அதுக்கு கூட இலங்கை அரசாங்கம் மறுத்திருந்தது நான் தனியே தான் அங்கே அந்த நேரத்தில் வைத்தியராக இருந்தேனான் இருபத்தி நாலு மணித்தி அளவு சேவை செய்யணும் கிளம்பி ஏழு நாளும் வேலை செய்யணும் ஒரு நாள் கூட ஒரு சிறு நேரம் கூட ஓய்வு இருக்காது நித்திரையில் இருந்தால் கூட எந்த நேரமும் பாம்பு கடி அல்லது செல் தாக்குதனால் காயமடைந்தவர்கள் அல்லது வேறு நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வந்து கொண்டிருப்பார்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட வெளி நோயாளர்களை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் பதினைந்து இருபது காயமடைந்தவர்களை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஒரு 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 நான்கஞ்சு செய்ய வைத்தியர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை தனி ஒரு ஒரு ஆளாக அங்கே அந்த இடத்துல இருந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு ஒரு நிர்பந்தம் இருந்தது பிறகு அதாவது ஈச்சிலம் பட்டிலிருந்து இப்போ கட்டம் கட்டமாக இடம் பெயர்ந்து வாகரை வந்து பின்னர் அங்கிருந்து கூட மக்கள் வந்து முற்றாக இடம்பெற வேண்டிய அல்லது முழுமையாக படையின் கட்டுப்பாட்டுக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை வந்தது எனவே அந்த காலகட்டம் வரை எவ்வாறு உங்களுடைய பணி இருந்தது மக்களுடைய அவலம் எப்படி நிகழ்ந்தது என்பதை பற்றி விளக்கமாக சொல்ல சொல்லுங்கள் அதாவது இந்த யுத்தம் அந்த பகுதி மூதூர் பகுதியில் இருந்து ஆரம்பித்து சிறிது சிறிதாக வாகரை ஊடாக மட்டக்களப்புக்கு சென்றது போல அப்படி அப்படி ஒரு 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 திட்டத்தில் போய் கொண்டிருந்தது ஒரு நாள் நினைக்கிறோம் பத்தாம் மாதம் என்று ஈச்சிரம்பத்து அண்டிய பிரதேசத்தில் கடுமையா கடுமையான யுத்தம் யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்தது ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தா நாங்கள் வைத்தியசாலை நடுவுலையும் ஒரு பக்கம் இராணுவமும் எங்களுக்கு பின்புறம் எல்டிடியும் யுத்தம் செய்வது போல இருந்தது நடுவில் நாங்கள் நாங்கள் அகப்பட்டு கொண் கொண்டது போல ஒரு உணர்வு இரு பக்கத்திலும் இருந்து கடுமையான தாக்குதல் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தது இராணுவத்தினர் ரைத குண்டுகள் நமது வைத்தியசாலை எல்லாம் விழுந்து வெடித்து கொண்டிருந்தது நமது வைத்தியசாலை ஊழியர்களும் அங்கே இருந்தவர்களும் அந்த இரண்டு சுவர்களுக்கிடையிலே மறைந்து தங்களை பாதுகாத்து கொண்டார்கள் நானும் ஒரு படுத்த நிலையிலிருந்து எழுந்து நிற்கக்கூடிய முடியாத அளவுக்கு யுத்தம் மிகவும் கடுமை கடுமையாக நடந்து கொண்டிருந்தது அடுத்த நாள் காலையில் உடம்பி பார்த்தா எமது வைத்தியசாலை பக்கத்தில் இருந்த ஒரு 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 பாலம் சிறிய பாலம் அந்த பாலத்துக்குள் ரெண்டு மூணு குடும்பத்தினை சேர்ந்தவர்கள் இருந்தார்கள் அதனை அவதானித்த விமானப்படையினர் விமான ஆளில்லாத உலங்கு விமானம் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு வழங்கிய தகவலின் அடிப்படையில் இராணுவத்தினருக்கு வழங்கிய தகவலின் அடிப்படையில் அந்த பாலத்துக்கு நேராக ரெண்டு மூன்று பெரிய ஆட்டிலரி செல் செல் தாக்குதலை மேற்கொண்டு அந்த பாலத்தில் இருந்தவர்களை காயமடைய காயமடைய சேர்ந்தார்கள் அதன் பின்பு சு அந்த வாய் வை வாகரை ஈச்சிலமத்து வைத்தியசால அண்டிய பிரதேசங்களில் ஒரு மக்களும் இல்லாத அளவுக்கு இடம்பெற வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருந்தது என்னென்றால் அவ்வளோ கடுமையான சா தாக்குதல் அண்டு அண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது அதன் பின்பு நாங்கள் என்ன செய்கிறது எங்கே போகிறோன்னு தெரியாமல் வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் நாங்கள் எல்லாம் ஜோதிச்சு கொண்டிருக்க கேட்கல வாகர வைத்தியசாலையிலேருந்து எனக்கு ஒரு கோல் வந்தது இப்படி அங்கே கொஞ்சம் காயமடைந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் மருந்து கா காத்திருந்தா காத்திருக்கிறார்கள் இங்கே ஒருத்தரும் இல்லை நீங்கள் வந்து இந்த காயமடைஞ்சவர்களுக்கு மருந்து கட்டிட்டு போயிடுமான்னு கேட்டாங்க அதைத் தொடர்ந்து நான் என்னது வைத்தியசாலை ஊழியர்களையும் கொஞ்சம் மருந்துகளையும் எடுத்துக்கொண்டு அம்புலன்ஸில் போனேன் போகும்பொழுது பார்த்தா அது வீ ஈச்சிலம்பத்து வைத்தியசாலை அண்டிய பிரதேசங்கள் ஒரு மக்களும் இல்லை எல்லா மக்களும் இடம் பெயர்ந்து கதிரவழி வாகரை போன்ற இடங்கள்லாம் இருக்கிறார்கள் அப்போ நான் ஜோதிச்சு ஈச்சிலம்பத்து வைத்தியசாலைக்கு நீ போகிறதுல பிரயோசனம் இல்லை வாகரையிலே தங்கி நின்று ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு சிகிச்சை செய்வோம் அப்புறம் மக்கள் ஈச்சிலம்பத்து வைத்திய ஈச்சிலம்ப அந்த பிரதேசங்களுக்கு சென்றால் திருப்பி நாங்கள் நானும் அவர்களுடன் செல்லலாம் என்று தற்காலிகமாக வாகரையை தங்கியிருந்து அங்கிருந்த மக்களுக்கு சிகிச்சை செய் செய்து கொண்டிருந்தேன் பின்பு அதுவே அப்படி நிரந்தரமாக போயிட்டு நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளை நிற்கிற அந்த அந்த ஒரு நினைவோட போயிருந்தேன்னா நான் அத்தின் பின்பு அதுவே நிரந்தரமாக மாறிவிட்டது 
இத்திரம் பத்தி அந்த பகுதி முற்று முழுதாக இராணுவத்தினர் கைப்பற்றிய பின்பு கதிரவழி வாகரை போன்ற இடங்கள்ல தான் இந்த எழுபதனாயிரம் மக்களும் இருந்தார்கள் வைத்தியசாலையும் எந்த நேரமும் ஒரு தாக்குதல் உட்படுத்தப்படலாம் என்ற ஒரு அச்சம் இருந்தது ஆனா மக்கள் சிறிவாக தாக்குதல் நடக்கின்ற பொழுது வைத்தியசாலை தான் ஒரே ஒரு தஞ்சம் என்று நினைத்து அந்த வைத்தியசாலையை நோக்கி வந்து வைத்தியசாலையில சுற்றி இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு அந்த பகுதியில இருந்த ஒரே ஒரு ஆறுதலாக நான் மட்டுமே இருந்தேன் என்ன பேர் ஒரு அரச நிறுவனங்களும் அரசு கூட அதாவது ஏஜிஏ ஜிஎஸ் வேற எந்த நிறுவனங்களும் அங்கே இருக்கையில் அவர்களுக்கு செய்தியோட வழியில கொண்டு வர கொண்டு வருவதற்கும் இந்த ஆம்புலன்ஸ் எடுப்ப எடுப்பதற்கும் காயமடைந்தவர்களை வெளியில் அனுப்புவதற்கும் அங்கே நடக்கின்ற எல்லா பிரச்சனையிலும் வெளியில கொண்டு வருவதற்கு நான் மட்டுமே ஒரு கருவியாக இருந்தேன் அதனால மக்களுக்கு ஒரு ஒரு நம்பிக்கையாகவே அந்த வைத்தியசாலையில் வந்திருப்பது அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆறுதல் ஆறுதல் கிடைக்கும் ஒரு நம்பிக்கையாக அவர்கள் ஒரு அவர் மனதுக்குள்ள அவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை தரும் விடயமாக இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல அந்த வைத்தியசாலை மட்டும்தான் ஆனால் வைத்தியசாலை கூட பல தடவைகளில் தாக்குதலுக்கு இலக்காக இருந்தது நான் பல தடவை தடவைகள் ஒரு தடம் ரெண்டு தடம் இல்லை பல தடவைகள் வந்து மயிரலையில் தப்பி இருக்கிறேன் நிகழ்வு உயிர் தப்பியதால் தான் நின்று ஒரு ஒரு சாட்சியாகவும் அந்த காட்சி பதிவுகளை மனதிலே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சாட்சியாக திகழ்கின்றீர்கள் அது மிக ஒரு முக்கியமான விடயம் இந்த இன அழிப்பை பற்றி நாங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கும் உலகத்துக்கு அதை பறைசாற்றுவதற்கும் இந்த இன அழிப்பு நடந்தது என்ற நிறுவுவதற்கும் இந்த ஜிபிஎஸ் லொக்கேஷன் வழங்கி அதாவது இந்த இடத்தில் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கின்ற மருத்துவமனைகள் இருக்கின்றன என்று நீங்கள் சரியான ஜிபிஎஸ் லொக்கேஷனை வழங்கிய பின்னர் தாக்குதல் நடைபெற்றது பல தடவை நடைபெற்றது நீங்கள் இப்பொழுது வாகரை இச்சிலம்பற்றி மோதூர் போன்ற பிரதேசங்களை சொன்னீர்கள் பின்னர் வன்னியிலும் நடைபெற்றது எனவே அது வந்து ஒரு திட்டமிட்ட தாக்குதலாக இன அழிப்பின் உத்தியாக பார்க்கின்றீர்களா இலங்கை அரசாங்கம் அந்த இறுதி யுத்தத்தினை மட்டுமல்ல அதற்கு முன்பும் பல தடவைகளில் இன அழிப்பு ரீதியாகவே அவங்க இலங்கை அரசாங்கத்துடைய செயற்பாடுகள் இருந்தது கிட்டத்தட்ட பல ஆண்டுகள் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதாவது எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கலவரங்கள் கூட ஒரு இன அழிப்பின் ஒரு அங்கமாகவே இருந்தது அதே நேரம் இந்த விகித விகிதாசார கல்வி முறையை கொண்டு வந்தது இந்திய வம்சாவளி மக்களுக்கு பிரஜா உரிமை பறிக்கப்பட்டது உட்பட அனைத்துமே வந்து திட்டமிட்ட ரீதியில் அதாவது ஒரு ரெண்டு குழுக்கள் தாக்குதல் நடத்துகின்ற பொழுது இடையில் இடையில் இருக்கிற மக்கள் கொல்லப்படுவது தாக்கப்படுவது அது எதிர்த்தையா நடக்குது என்று சொல்லலாம் ஆனா திட்டமிட்டு அவர்களுடைய ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி நிரலின் அடிப்படையில் நடக்கிறது எதையுமே வந்து தற்காலிகமாக நடந் தற்காலிகமாக நடந்தது என்று சொல்ல முடியாது உதாரணமாக பார்த்தா இலங்கையில் நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ் மக்களுடைய வீதம் வந்து முப்பது வீதமாக இருந்தது அதாவது இந்திய வம்சாவளியினர் கிட்டத்தட்ட பதினோரு வீதம் இருந்தார்கள் அவர்களையும் சேர்த்து முஸ்லீம் மக்களையும் சேர்த்து தமிழ் மக்கள் எண்ணிக்கை முப்பது வீதம் அதாவது மூன்றுல ஒரு ஒரு பங்கு இந்திய இந்திய வம்சாவளி மக்களுக்கான இந்த பிரஜா உரிமை பறிக்கப்பட்டதன் பின்பு முப்பது வீதத்தில் இருந்த மக்களின் எண்ணிக்கை வந்து இருபது வீதம் ஆகிடும் அது அஞ்சில் ஒன்று அது ஒரு பாரிய ஒரு பாரிய ஒரு விழுக்காடு அதை இளைஞர் அரசாங்கம் ஒரு திட்டமிட்ட ரீதியில அதாவது பாராளுமன்றத்துக்குரிய தெரிவு அதுக்கு அடுத்து அடுத்ததாக இந்த விகிதாசார கல்வி முறை ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்தா மேலதிக படிப்புக்கு அதாவது பட்டப்படிப்பு மேற்படிப்புக்கு உயர்கல்விக்கு செல்கின்ற மாணவர்கள் தொகை தமிழ் மக்களின் எண்ணிக்கை சிங்கள மக்களின் எண்ணிக்கை மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை விட மிகவும் அதிகமாக இருந்தது அதே நேரம் பல இடங்களில் இருந்த அரச உத்தியோகத்தர்கள் அரச அதிகாரிகளை பார்த்தா அநேகமானார்கள் தமிழ் மக்களாக இருந்தார்கள் குறிப்பாக ஜாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த தமிழ் மக்களாக இருந்தார்கள் அதான் அவர்களால் கொழும்புல கொழும்பண்டான கண்டியண்டான எல்லா இடங்கள்லையும் வந்து தமிழ் மக்களினுடைய அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகமாக இருந்தது அது ஒரு கட்டத்தில் வந்து இலங்கை அரசாங்கம் புரிஞ்சு கொண்டு ஒரு அந்த அந்த இடத்துல இருந்து அவர்களுடைய ஒரு வன்மம் அதாவது இந்த இணைய அழிப்பு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு வன்மம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது அதை அவர்கள் திட்டமிட்டு என்ன செய்யலாம் என்னென்று தமிழ் மக்களின் படிப்பதை குறைச்சி திங்கள சிங்கள மக்கள் படிப்பதை கூட்டலாம் என்றது ஒரு திட்டமிட்ட ரீதியில் ஆராய்ச்சி விகிதாசார கல்வி முறையை கொண்டு வராங்க அதன் பின்பு எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு கலவரங்களில் பார்த்தா தமிழ் மக்கள் பணக்கார வக்கத்தின் அதாவது பணம் படைத்தவர்கள் வசதி படைத்தவர்கள் கல்வி மான்களாக இருந்தவர்களுடைய கடைகள் வீடுகள் ஆஹ் இடங்கள் எல்லாம் அழைக்கப்பட்டு அவர்கள் ஆஹ் இலங்கையிலே இருக்க கூடாது என்ற அளவுக்கு தாக்குதலை மேற்கொள்ளப்பட்டு மிகவும் கொடுமையான தாக்குதல் அதாவது வார்த்தைகளால சொல்ல முடியாத அளவு கொடுமைகளை எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு செய்திருந்தார்கள் அதாவது அந்த வீதி உரங்கள்ல ரோட்டு போடுறது 
தார்பி பாப்புல சிறு சிறு பிள்ளைகளை போட்டதுல இருந்து அஹ் பெண்களை அவர்களுடைய உறுப்புகளை வெட்டி எறிந்தது உட்பட மிகவும் கொடூரமான அறிவர்க்கத்திற்க ஒரு மனித குலம் செய்ய முடியாத அளவுக்கு மிகவும் கொடுமையான தாக்குதலை அந்த எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு செய்திருந்தார்கள் அதன் அதன் தொடர்ச்சியாக பல இடங்களில் பார்த்தா பல பல ஆண்டுகளாக திட்டமிட்ட ரீதியில படுகொலை நடத்தப்பட்டிருக்கும் அதாவது உதயமலை படுகொலை குமுதினி படகு படுகொலை செம்மணி படுகொலை என்று குறிப்பிடுகின்ற அளவுக்கு திட்டமிட்ட ரீதியில இன்றைக்கு இந்த தாக்குதலை செய்ய வேண்டும் இந்த கிராம கிராமங்களுக்குள்ள புகுந்து அங்கிருக்கிறார்களை வெட்ட வேண்டும் கொல்ல வேண்டும் என்று அவர்கள் திட்டமிட்டு அதற்குரிய ஆக்களை தெரிவு செய்து அவர்களுக்கு போதை ஊட்டுகின்ற அதாவது மதுபானங்களோ இவர் ஏதோ கொடுத்து கண்மூடித்தனமாக தாக்குதல் செய்த சம்பவங்கள் வந்து இலங்கை வரலாற்றில் ஒன்று ரெண்டுல நூற்று கணக்காக இருக்குது இதுக்கு எந்த வித விசாரணையும் இல்லை எந்த வித சாட்சி இல்லை சாட்சி இருக்குது ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சாட்சி இல்லாம அப்படி ஒன்று ரெண்டு சாட்சி உறுதியாக இருந்து நேர இருந்து நீதிமன்ற கழகம் போன அஹ் நீதிமன்றங்கள் இழுத்து அடிச்சு சாட்சிகளை இழுத்து அடிச்சு அஹ் வேற வேற ரீதியில வந்து அதை மலங்கடிக்கல செய்யறாங்க செய்யற சம்பவங்கள் வந்து பல பல இடங்கள்ல நடந்திருக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்ல சொன்னேன் திருவண்ணாமலையில ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி ஆஹ் ஆறாம் ஆண்டு நினைக்கிறேன் இந்த பீச்சில இருந்து பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஐந்து பேர் இலங்கை அரசாங்கத்தினால கைது செய்யப்பட்டு ராணுவ படையிலால அவர்கள் மாணவர்களுக்கு என்றதுக்கான நூறு விதமான ஆதாரம் இருந்தது அவர்களுக்கும் விடுதலை புள்ளிகளுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை பிடிச்சு கொண்டு போய் விசாரிச்சுட்டு சுட்டு கொண்டு வாங்க ஆதாரம் இருந்தது ஆனால் சாட்சி எல்லாம் பிற்போடப்பட்டு பிற்போடப்பட்டு அந்த குடும்பங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டு இந்த இனஅழிப்பு வந்து அப்படித்தான் எல்லா எல்லா இடத்துலையும் நடந்தது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல நிறைவடைஞ்சாலும் இந்த திட்டம் வந்து நீண்ட நாட்களாக இருந்தது உலக நாடுகளுக்கு இன அழைப்புக்குரிய சாட்சி வந்து நிறையவே இருக்குது இப்ப நீங்க சொன்னது கொண்டு அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நடக்கின்ற அதுல கொல்லப்பட்ட ஒருவருடைய தந்தையிட மனோகரன் அவர் இப்பொழுதும் தன்னுடைய மகனுடைய படுகொலைக்காக நீதி கோரி கொண்டும் அதை ஒரு இனாளிப்பின் ஒரு அங்கமாக நிறுவதற்கு பல்வேறு முயற்சிகளை தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டு இருக்கின்றார் அது கைகூடாத நிலையில் காணப்படுகின்றார் எனவே நீங்க சொன்னது கொண்டு இந்த ஜிபிஎஸ் லொகேஷன் கொடுத்த கொடுக்கப்பட்ட பின்னரும் தாக்குதல்கள் வந்து துல்லியமாக நிகழ்த்தப்பட்டது என்று சொன்னால் வேண்டும் என்றே திட்டமிட்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது அதே வண்ணையிலும் பலதாக நடைபெற்றது இந்த தென்தமிழகத்தில் நடைபெற்ற போரை தொடர்ந்து அங்கே வடதமிழகத்திலே மன்னாரில் இருந்து ஆரம்பித்து பின்னர் யாழ்மனையில் இருந்தும் மணலாறு பக்கத்தில் இருந்தும் தொடர்ச்சியான தாக்குதல் மேற்கொண்டு மக்கள் கிளிநொச்சியில் இருந்து இடம்பெற செய்து கிழக்கிலே முள்ளிவாக்கள் வரை கொண்டு வரப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் அந்த படுகொலைகளின் சாட்சியாக நீங்கள் திகழ்ந்திருக்கின்றீர்கள் அதற்கு செல்ல முன்னர் இப்போ வாகரையில் இருந்த நீங்கள் ஒரு கட்டத்திலே மக்களையும் படையினருடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு செல்ல விட்டு விட்டு நீங்களும் ஒரு மனிதனை அமைப்பின் அதை வெளிநாட்டு உதவியுடன் வெளிநாட்டுக்கு வரக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்தது நீங்களே அதை செய்யவில்லை நல்ல கேள்வி நான் இறுதி நாள் அதாவது வாகரை வாகரையில இருந்து இறுதி நாள்ல ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு தாய் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ஒரு முக்கிய ஒரு ஒரு சம்பவம் நடந்தது என்னென்னா அனைத்து மக்களும் வாகர ச வாகரை வைத்தியசாலை அண்டைய பகுதியிலும் வா வா வைத்தியசாலைக்கு உள்பட்ட இடங்களிலும் சின்ன சின்ன டெண்டுகள் அடித்து இருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் மதிய செய்தியில் இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய ரூபாயணி செய்தியில் ஒரு செய்தி இலங்கை அரசாங்கத்தினால் திட்டமிட்ட ரீதியில் ஒரு பொய் செய்தி ஒன்று வெளியானது என்னென்னா வாகரை வைத்தியசாலை தற்பொழுது டாக்டர் வரதந்த கையில் இல்லை என்றும் இந்த விடுதலை புலிகளினுடைய வைத்தியர்களின் கையாண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் அங்கே விடுதலை புலிகளுடைய வைத்தியர்களும் காயமடைந்தவர்களும் விடுதலை புலிகளினுடைய படையணியும் தான் அந்த வாகரை வைத்தியசாலையில் இருக்குது என்றும் அங்கே அரச அரச வைத்தியசாலை அங்கே இல்லை என்று சொல்லி ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டார்கள் அதனுடைய நோக்கம் என்னென்று சொன்னா ஆஹ் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு நன்கு தெரியும் அந்த வைத்தியசாலையை சுத்தியும் அந்த வைத்தியசாலை உள்ளே தான் மக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை தாக்கி தாக்கி அழித்து விட்டால் அந்த இடத்தை தாங்கள் இலவாக கைப்பற்றி விடலாம் என்றோ அல்ல இந்த மக்களை அழித்து விடலாம் என்ற ஒரு செய்தி இருந்தது ஆஹ் அதே நேரம் அந்த மக்கள் அங்கிருந்த மக்கள் அனைவரும் வந்து மிகவும் அந்த செய்தியின் பின்பு அனைவருக்கும் ஒரு அச்சம் தொட்டி கொண்டது என்னிடம் வந்து கூறினார்கள் டாக்டர் இப்படி ஒரு செய்தி சொல்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆஹ் இது வந்து இதுக்கு பிறகு இன்றைக்கு வைத்திய ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே ஆஹ் அவன் ராணுவம் வந்து செல்லடிக்க போறாங்க நாங்கள் எல்லாரும் சாக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் தான் பெறப்போகுதுண்டு ஆஹ் 
சரியாக சொன்னது போல அன்று பிற்பகல் ஒரு நான்கைந்து மணிக்கு வைத்தியசாலைக்குள்ள ரெண்டு மூணு செல் செல் விழுந்து அங்கே இருந்த ரெண்டு மூணு பேர் காய காயமடைகிறாங்க அப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந் இருந்த அங்கே இருக்கிற மக்கள் பெரும்பகுதியான மக்கள் சாக வேண்டி வரும் இலங்கை அரசாங்கம் எப்படியாவது ஒரு பாரிய தாக்குதலை மேற்கொண்டு மக்களை அளிப்பதற்கான திட்டத்தை ஏற்கனவே மேற்கொண்டு விட்டார்கள் அதனால நான் அதுக்கு பின்பு ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்ற நிலையில எப்படியாவது அங்கிருந்து மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று என்ற நோக்கத்துல விடுதலை புலிகளினுடைய அரசியல் துறை துணை பொறுப்பாளர் அங்கிருந்த தங்கன் அவர்களுடனும் சுகாதார பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் அதாவது விடுதலை புலிகளின் சுகாதார பிரிவை சேர்ந்தவர்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து மக்களினுடைய இங்கே இனி இது இனியும் தொடர்ந்து இருந்தால் மக்கள் அனைவரும் இறக்க வேண்டிய நிற்பந்தம் வரும் இவ்வளோ மக்களையும் கூட்டிக்கொண்டு நான் இராணுவ கட்டுப்பாட்டுக்கு போக வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது என்று சொல்லி அவர்கள் விளங்கப்படுத்தினேன் அவர்கள் அதுக்கு பூரண சம்மதம் சம்மதம் தந்திருந்தார்கள் அதே நேரம் நான் யூனிசெஃப் பெர்க்ரோஸ் ஒக்ஸ்பாம் சுகாதார திணைக்களம் மற்றும் அங்கிருந்து அனைத்து நிறுவனங்கள் ஏஜிஏ இலங்கை போக்குவரத்து சபை அனைவரோடவும் கலந்து ஆலோசித்து இந்த மக்களை அங்கு பத்திரமாக கூட்டி கொண்டு செல்வதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டேன் இராணுவத்தினர் அந்த மக்களுக்கு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு வீதங்களாக இருபத்தஞ்சி இரு இருபத்தஞ்சு பேராக வெள்ளக்குடியை பிடிச்சி கொண்டு அந்த கடற்கரை ஒரு ஓரமாக நடந்து வர சொல்லி ஒரு ஒரு கட்டளையை பிறத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அதன் அடிப்படையில் அடுத்த நாள் காலையில் அனைத்து மக்களும் கடற்கரை ஓரமாக தங்களிடம் இருந்த ஏதோ ஒரு வெள்ளை உடுப்ப வெள்ள உடுப்பை பிடிச்சி கொண்டு போனாங்க வரிசையாக போகின்ற பொழுது அதற்கு எதிராக இராணுவத்தினர் வாகரையை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதாவது விடுதலை புரியல் தாக்கினா கூட அந்த நேரத்தில் தாக்க முடியாது என்றால் ம மக்களை மனிதக்கு இடையமாக பயன்படுத்தி அன்று இராணுவத்தினர் மக்களுக்கு எதிராக அதாவது மக்களை ஒரு மனிதக்கு இடையமாக அதாவது மக்களை முன்னிறுத்தி அதுக்கு பின்பக்கமாக எதிராக வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதன் பின்பு அனைத்து மக்களும் சென்றதற்கு பின்பு நான் வாகரை பகுதியில் வைத்தியசாலையை சுற்றி இருந்த கூடாரங்கள் அனைத்தையும் போய் பார்த்து அங்கு எவருமே இல்லை என்னென்றா கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது வயது முதிர்ந்தவர்கள் கைவிடப்பட்ட நிலையில் அங்கு அங்கிருந்தார்கள் அவர்களை கூட நான் அங்கிருந்த வேறு வாகனங்கள் ஏற்றி காட்டு பகுதி கூட அனுப்பிட்டு வேறு எவரும் காயமடைந்தோ அல்லது நடக்க முடியாமலோ விடுபடவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திய பின்பு கடைசி ஆளாக நான் வாகனிலிருந்து இராணுவ கட்டுப்பாட்டு பகுதிக்கு சென்றேன் அங்கு நாங்கள் ஏற்கனவே கதைத்து வைத்திருந்தபடி மாங்கனி வை பாடசாலையில் இந்த தொண்டு நிறுவனங்கள் இங்கிருந்து வரும் இந்த மக்களுக்கு தண்ணி சாப்பாடு போன்ற வசதிகளை ஏற்படுத்தி இருந்தார்கள் அதே நேரம் மக்களை கூட்டி கூட்டி கொண்டு போவதற்கு இலங்கை போக்குவரத்து சபை நான் ஏற்கனவே கதைத்து வைத்திருந்தேன் அவருடைய பஸ் எல்லாம் அங்கே நின்றது அதே நேரம் அந்த மக்கள் அங்கிருந்த இடைத்தங்கள் மூலம் முகாங்களுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு மீண்டும் அவர்கள் அவர்களுடைய பின்பு நடந்த செயற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தது நான் அந்த பகுதிக்கு சென்ற பின்பு கருணா குழு இபிடிபி என்னை என்னை தேடி கொண்டிருந்தார்கள் ஏற்கனவே நான் பாகரையில் இருக்கின்ற பொழுது கூட இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய இந்த மில்ட்ரி இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த ஒட்டு குழு துணை குழுக்களினுடைய அச்சுறுத்தல் பலதாக இருந்தது நான் இருக்கிறதால தான் அந்த மக்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் என்றும் நான் விட்டுட்டு வந்தால் அவங்களும் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்துடுவாங்க என்றும் விடுதலை புயல் உடைய போரில் தாங்கள் இலவாக அந்த போரை மேற்கொள்ளலாம் என்றும் அவர்கள் எண்ணியிருந்தார்கள் நான் பல தடவை கூறியிருந்தேன் நான் ஒரு அரச மருத்துவர் அந்த மக்களுக்காக இருக்கிறேன் அந்த மக்களை விட்டு நான் ஒரு நாளும் பெற மாட்டேன் செத்தாலும் இந்த மக்களுடைய சாதனை உண்டு அப்போ அவங்க பல தடவை அந்த கடைசியில் கோவப்பட்டு இந்த தலையில் செல்லுறாக்குவேன் ஒன்று சுடுவான் என்றெல்லாம் கண கண பல தடவை மிரட்டி இருக்கின்றார்கள் நான் அதெல்லாம் பொருட்படுத்தலை ஆனால் இராணுவ கட்டுப்பாட்டு போனதுக்கு பின்பு அவர்கள் பல இடங்களிலும் என்னை என்னை தேடி இருக்கின்றார்கள் அதாவது வைத்தியசாலைகளில் வேறு இடங்களில் நான் எங்கே இருக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன இந்த முகம் அவ்வளோ பரிச்சயம் இல்லை பட் நான் போய் இடங்க இருந்த இடங்கள் அவங்க நான் இருக்கலாம் என்று சந்தேக சந்தேகிக்கின்ற இடங்கள் எல்லா இடத்துலையும் தேடி இருக்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு பின்பு அங்கே இருப்பதற்கு ஒரு ஒரு அச்சு சூழ்நிலை இருந்தது அதே நேரம் என்னுடைய வைத்தியசாலையில் வேலை செய்த ஒரு மருத்துவ மாது அவரை இலங்கை அரசாங்கம் அதாவது கருணா குழு குழுவினுடைய உதவியுடன் கைது செய்து பொறுசில் ஒப்படைச்சிருந்தார்கள் அவர்கள் பொருசில் ஒப்படைக்கும் முதல் கருணாவில் கைது செய்த பின்பு அது அவர்களுடைய அதிர்ஷ்டம் எங்களுடைய சுகாதார திணைக்குழு டிரெக்டர் பணிப்பாளர் கண்டிருக்கிறார் அவர்கள் கண்ட கண்ட காய்ச்சியம் பிறகாரம் அவர் பொலிசில் ஒப்படைச்சு அதை பின்பு அவர் அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டார் அவர் தற்செயமாக அவர் தற்செயமாக அவர் காணாமல் இருந்திருந்தால் கருணாவுழுவும் இராணுவமும் அவரை அந்த இடத்துல வைத்து சுட்டு கொண்டிருக்க வாய்ப்பு இருந்தது அப்போ அதுக்கு பின்பு இந்த ஒரு அச்சம் நிறைந்த சூழல் சூழ்நிலை 
அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுல இருந்து அதுக்கு முன்பு கூட பல தடவைகள்ல ஒவ்வொரு நாளும் அதாவது நான் வாகரையில் இருக்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் செய்தியை பார்த்தா திருவண்ணாமலை மட்டக்கிழப்பு யாழ்ப்பாணம் பவுனியா போன்ற இடங்களில் இனம் தெரியாத நபர்களால் சுடப்பட்டு ஒரு இளைஞர் பொடி கண்டெடுக்கப்பட்டது அந்த செய்தி ஒவ்வொரு நாளும் வேறு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு ரெண்டு இருக்கும் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு துப்பாக்கி சூட்டு காயங்களோட ஒரு ஆள் செத்து செத்திருந்தார் அரசு ஒன்றும் இருக்காது விசாரணை ஒன்றும் இல்லை பதட்டமான சூழ்நிலை வந்து எல்லா இடமும் இருந்து கொண்டு வந்த ராணுவ கட்டுப்பாட்டு பகுதிக்குள்ள ஒவ்வொரு நாளும் அது நடக்கிற ஒரு வளமையான சம்பவம் மாதிரி இருக்கு அப்ப எனக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஆஹ் வாய்ப்பு தன்னு ஒன்று வந்து வெளிநாட்டுக்கு செல்லலாம் அல்லது ஆஹ் விடுதலை புள்ளின கட்டுப்பாட்டுக்கு திருப்பியும் செல்லலாம் வெளிநாட்டுக்கு செல்வதற்கான பல பேர் எனக்கு ஒரு ஆலோசனை வழங்கியிருந்தார்கள் அது அந்த நேரத்தில் எனக்கு இலவா கூட இருந்திருக்கு மேனண்டா பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் என்று சொல்லி நான் வெளிநாட்டுக்கு வந்திருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அதை விட திருப்பியும் பண்ணிக்கு போய் எங்களுடைய மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் என்ற ஒரு நோக்கம் இருந்தது அதனால தான் நான் பித்திருப்பியும் பண்ணி பண்ணிக்கு போனேன் நீங்கள் வன்னியில் உங்களோட பணியாளரை பற்றி பார்ப்பதற்கு முன்னர் விடுதலை புலிகள் மக்களை மனிதர்களிடமாக பயன்படுத்தினார்கள் என்று ஒரு சில தான் சொல்லப்படுகின்றது குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கா படை திறப்பாலும் படை புலனாய்வாளர்களாலும் அவர்களால் கட்டுவிக்கப்பட்ட ஊடகங்களாலும் சொல்லப்படுகின்றது நீங்கள் அரசியல் துறை துணை பொறுப்பாளராக தங்கனவர்களுடன் பேசி அவர் மக்களை வெளியே பாதுகாப்பாக கொண்டு செல்வதற்கு அனுமதித்ததாக சொல்லுகிறீர்கள் அதே நேரம் மக்களை மனிதக்கிடையமாக பாவித்து படையினர் உள்ளே வந்ததாக சொல்லுகிறீர்கள் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சந்தர்ப்பத்திலாவது தமிழீழ விடுதலை புலிகள் பொதுமக்களை கீடயமாக பாவித்ததார்களா பாவித்தார்களா அதை நீங்கள் பார்த்தீர்களா அப்படியான சம்பவம் இடம்பெற்றதா விடுதலை புலிகள் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர்கள் அங்கிருந்த தமிழ் மக்களுடைய ஒரு உறவினராகத்தான் எல்லாரும் இருந்திருப்பார்கள் அதாவது விடுதலை புலிகள் என்பது தமிழ் மக்களுடைய பிள்ளைகள் நண்பர்கள் பழதலை நண்பர்கள் சொந்தக்காரர்கள் அப்ப ஆரம்பத்திலே இருந்து அதாவது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வன்னி என்றாலும் சரி வாகரை என்றாலும் சரி விடுதலை புலிகள் என்ற முகாமுகள் மக்கள் இருக்கின்ற இடங்கள் தான் இருக்கு ஏதோ 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 ஒரு வகையில மக்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையிலான ஒரு பிணைப்பு பிணைப்பு இருக்கும் அவர்கள் வந்து ஒரு 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 அங்கமாக அதாவது அவர் போறது வரது பழகிறது எல்லாமே வந்து ஒரு வித்திய ஒரு ஒரு தமிழ் மக்களை தமிழ் மக்களுடைய ஒரு அங்கமாகத்தான் விடுதலை புலிகள் வன் தமிழ் பிரதேசங்களில் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் வந்து மக்களை மனித கிடையமாக வச்சு யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் இருக்க இல்லை ஆனால் அது உண்மை என்னென்னு சொன்னால் பல இடங்களில் இருந்த விடுதலை புலிகள் முகாம்கள் காலங்காலமாகவே மக்கள் பிரதேசத்திலாம் இருந்த கிளிநொச்சி என்று சொன்னால் கிளிநொச்சி மக்கள் இருக்கின்ற இடங்களில் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி தவித்து தான் அரசு துறை பணிமனை எல்லா பணிமனை இராணுவ முகாம்கள் எல்லாமே இருந்தது அதனால தாக்குதல் நடத்துகின்ற படையணி மட்டும் அதில் இருந்து சற்று தள்ளி அதாவது விடுதலை புலிகள் உடைய அந்த எல்லை பகுதி என்று சொல்ற இடங்கள்ல இப்போ மணலாறு என்று சொன்னால் மணலாத்தில் இருந்த விடுதலை புலிகளுடைய பணிமனை எதுவும் வந்து மக்கள் குடியிருப்புகள் இருக்காது அது வந்து காடுகள்ல அந்த பணிமனை கிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி பழையில இருந்த முகமாலையில இருக்கிற பணியணி பணைய படையணி தனியவே மக்கள் இல்லாத ஒரு இடத்தில் தான் இருக்கு மக்கள் இருக்கிற இடங்கள்ல வந்து அரசியல் சார்ந்த பணிமனைகளும் சில க பணிமனைகள் அவர்களுடைய இந்த முகாம்கள் என்று சொல்றாரு விடுதலை புலிகள் என்ற கேம்ப் என்று சொல்றாரு அது காலங்காலமாக இருந்தாரு ஆனா ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் வந்து விடுதலை புலிய மக்களை முன் முன்னுக்கு விட்டுட்டு பின்னுக்கு போய் ரெண்டு சண்டை பிடிச்ச சந் சந்தர்ப்பம் வந்து இலங்கை வரலாறுல ஒரு இடத்துலையும் பதியப்படவில்லை ஆனா விடுதலை புலிகள் ஒன்று மட்டும் இறுதி வரைக்கும் கடைபிடித்திருந்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகுதியை ஒரு உத்தேச நாடாகவே பயன்படுத்தியிருந்தார்கள் ஒரு உத்தேச தமிழ் விழா அதில் க போலீஸ் இருந்தது நீதிமன்றம் இருந்தது பாடசாலை வைத்திய நிறுவனம் வைத்தியசாலைகள் எல்லாமே வந்து அவர்கள் ஒரு ஒரு நாடு உருவாயினா இருக்க வேண்டிய கட்டமைப்பு பயணத்தையே நிறுவியிருந்தார்கள் அதே போல அவர்கள் அந்த பாஸ் நடைமுறை என்று சொல்ல அதாவது அவர் விடுதலை புலிகள் என்ற கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற பகுதிக்குள்ள வருவோர் போ போவோர்களை அதாவது நாங்கள் இப்போ பாஸ்போர்ட் வச்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு நாட்டில இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு செல்வதற்கு பாஸ்போர்ட் வச்சிருந்த மாதிரி விசா எடுப்பது போன்ற ஒரு நடைமுறை அவர்களும் வச்சிருந்தார்கள் அதுக்கு உள் உள்வாராக்களுக்கும் அவங்க அந்த அனுமதியை வழங்க வேண்டும் வெளியில் செல்ற ஆக்களுக்கும் அவங்க அந்த பா வெளி செல்வதற்கான அனுமதியை விடுதலை புலிகள் வழங்க வேண்டும் அந்த நடைமுறையை அவர்கள் விடுதலை கடைசி நேரம் வரைக்கும் நடைமுறையை படுத்தி கொண்டு வந்தார்கள் அதை சிலவர் சிலர் தவறாக புரிந்து அவர்களை வேண்டும் என்னை வைத்திருந்ததாகவும் மனிதக்கடையை அவங்க பயன்படுத்த பயன்படுத்தியதாகவும் குற்றம் சுமத்திருந்தார்கள் ஆனால் அந்த நடைமுறை வந்து பல ஆ
சர்வதேச நிறுவனங்கள் கூட விடுதலை புலிகளின் கட்டுப்பாட்டுக்கு வா வாரன்னு சொன்னேன் அவருடைய அனுமதி பெற வேண்டும் போவதற்கு கூட அவர்களுடைய அனுமதி பெற வேண்டும் இது பல ஆண்டுகளாக இருந்தன நம்பரை மனவருத்தத்துக்குரிய விடயம் என்ன சொன்னால் வெளிநாடுகளில் இரண்டு மூன்று மருத்தியாலங்கள் வரிசையில் நின்று கடவுச்சீட்டை காண்பித்து செல்லக்கூடிய மக்கள் கூட அதாவது தமிழ் மக்கள் கூட அங்கே செல்லும் பொழுது அந்த சிறிய பாஸ் நடைமுறையை கூட பின்பற்ற தவறியவர்களாக அல்லது தவறுவதற்கு தயங்கியவர்களான ஒரு சந்தர்ப்பம் கூட காணப்பட்டது நான் கூறிய கேடயம் என்பது போரில் போர் நடைபெறும் பொழுது மக்களை கேடயமாக பயன்படுத்தியதாக சொல்லப்பட்டு பயங்கரவாதிகளாக சித்தரிக்கும் ஒரு நிலை தொடர்ச்சியாக காணப்பட்டது எனவே ஏனையவர்கள் சொல்ல விட அந்த இடத்தில் நின்ற நீங்கள் சொல்வது வந்து மிக பொருத்தமாக இருக்கும் என்பதால் தான் அதை கேட்டேன் போல அநேமான இடத்துல மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதில் விடுதலை புலிகள் மிகவும் குறிக்கோள் ஒரு ஒரு குறியாகவே இருந்தால் அதாவது மக்களுக்கு அச்சன் ஒரு ஒரு இடத்துல ஆபத்து வருகிறது என்று சொன்னால் முன்கூட்டியே அதை அறிவித்து மக்கள் அந்த இடத்துலேருந்து இடம்பெற செய்து மக்களுடைய இட இழப்புகளை தவிர்ப்பதற்கு மிகவும் ஒரு எந்த நேரத்திலும் அவங்க அவர்களுடைய அது ஒரு கருசனையாக இருந்தது அதே நேரம் நான் ஏற்பனை குறிப்பிட்டது போல வைத்தியசாலையில் கூட நாங்கள் அரச வைத்திய நான் எல்லாம் வாகனில் இருக்கின்ற பொழுது கூட சில நேரங்களில் அநேமான நேரங்களில் இருநூறு மேற்பட்ட காயமடைந்தவர்களாம் பார்க்க வேண்டும் மிகவும் சிரமமாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் விடுதலை புலிகள் வைத்தியர்கள் வந்து பல தடவைகள் வந்து என்னுடன் இருந்து உதவி செய்திருக்கின்றார்கள் பல இடங்கள் அதாவது நான் வாகனில் இருக்கின்ற பொழுது கதிர வழியில இருக்கின்ற மக்கள் வந்து மருந்து எடுத்து போறோம் சரியான கஷ்டம் எந்த எல்லா நேரமும் வைத்தியசாலை வரைய கூட கூட செயல்படுந்த செத்தாக்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்போ கதிர வழியில் இருக்கின்ற வைத்தியசாலையை நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல தியாவத தீவம் அது திரிவன் மருத்துவமனை வைத்தியர்கள் உதவியோட அங்க ஒரு வைத்தியசாலையை வச்சிருந்து இங்க ஒரு வைத்தியசாலை வச்சிருந்து செயல்படுத்தக்கூடியதா இருந்தது இதுல இப்பொழுது இந்த லாக்டவுன் பற்றி பேசுகின்றார்கள் நான் தொண்ணூற்றி நான்கு பகுதி அல்லது அது அதுக்கு அந்த அந்த வன்னி வாழ்க்கையின் பொழுது வந்து பல தடவை தொற்று நோய்கள் பரவாமல் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் தங்களுடைய மருத்துவமனை கூட நீங்கள் சொல்வது போன்று அவர்களுடைய பயங்கரவாதிகளாக இருந்தால் மக்களை கேடயமாக பயன்படுத்துவர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய வாய்ப்பகத்தை வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நிர்வாகத்துறையை வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீதித்துறையை வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு மருத்துவத்துறையை நிறுவியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பொதுமக்களுக்கான சேவைகளை முன்னிறுத்தி எந்த ஒரு செயற்பாடையும் செய்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தனியை போரை மட்டுமே நடத்தி இருக்கலாம் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கின்றது இப்பொழுது இந்த லாக்டவுன் பற்றி சொல்லுவதாக முன்னரே தொற்று நோய்கள் பரவாமல் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை செயற்பாடுகளை அந்த மருத்துவ பிரிவு தியாகம் திலிவன் மருத்துவ பிரிவு செய்ததாக சொல்லப்படுகின்றது குறிப்பாக சுனாமி காலகட்டத்திலே விடுதலை புலிகள் நடந்து கொண்ட முறை வந்து உலகத்தால் பாராட்டப்பட்டது என்று சொன்னால் மக்களுக்கான உதவி மிக குறுகிய காலத்தில் கிடைத்ததாக ஒரு மருத்துவராக நீங்கள் அவற்றை எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் இப்பொழுது உள்ள கூட காலநிலையுடன் ஒப்பிட்டு அதாவது எனக்கு நன்கு ஞாபகம் இருக்கிறது தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு தொண்ணூ தொண்ணூறாம் ஆண்டிலிருந்து தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு காலப்பகுதி வரைக்கும் நம் அவ அந்த அந்த காலப்பகுதியில முல்லத்தீவு இருந்தேன் இந்த முல்லத்தீவு பிரதேசம் என்பது அதாவது வன்னி என்று சொல்ற கிளிநொச்சி முல்லத்தீவு பிரதேசம் என்று சொல்றது வந்து மலேரியாவுக்கு ஒரு பெயர் போன இடமா இருந்தது வன்னியிலிருந்து நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு பல இடக்கல இடத்துக்கு சென்ற பிறப்பு கூட காய்ச்சல் என்று சொல்லி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன் எந்த இடம் பண்ணா முல்லத்தி வேண்டாம் மலேரியா தான் செக் பண்ணாமலே கூட சேர்வாங்க மலேரியா அப்படி ஒரு ஒரு நிலை இருந்தது ஆனா இலங்கையில வந்து மிகவும் வேகமாகவும் திறமையாகவும் மலேரியா கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்த இடம் என்று சொன்ன வன்னி தான் அதுக்கு அஹ் சுகார பிரிவுக்கு பொறுப்பா இருந்த டாக்டர் சுயந்தன் அவர் மருத்துவ பிரிவு மருத்துவ பிரிவினுடைய சுகாதாரத்துக்கு பொறுப்பா இருந்த விடுதலை புலி இருந்த அவர்களுடைய ஒரு ஒரு திட்டமிடலும் அவர்களுக்கு கீழே இருந்த அனைத்து வைத்தியர்கள் ஊழியர்கள் மக் விடுதலை புலி இருந்த அனைத்து பிரிவினர் இப்ப மேற்கொண்ட ஒரு ஒரு கடும் முயற்சி அஹ் ஒரு வெற்றிகரமான முயற்சி வந்து நீங்க சொல்ற வெளிநாட்டு அமைப்புகள் அமைப்புகளால மட்டுமில்ல இலங்கையினுடைய சுகாதார திணைக்களத்தினா ஊடாக கூட பாராட்டப்பட்டிருக்கு நானும் அந்த நான் கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு முல்லத்தில இருக்கின்ற பொழுது மலேரியா தடுப்பு பிரிவுல வேலை செய்யணும்னா இப்ப கொழும்புக்கு மீட்டிங் போகணும் ஒவ்வொரு மாதமும் அங்க இருக்கின்ற மலேரியா அதுக்கு பொறுப்பாளர் பணிப்பாளர் ஆஹ் சொன்னபடி மலேரியா முல்ல வன்னி பக்கத்துல மலேரியா வந்து நீங்க ஒண்ணு பயப்படுத்துவதில்ல அங்க டாக்டர் சுயந்தன் இருக்கிற அவர்கிட்ட சொன்னாரு அவர் எல்லாரையும் எல்லாத்தையும் கட்டப்படுத்திடுவாரு அந்த அளவுக்கு கூட இலங்கை அரசாங்கம் கூட விடுதலை புலிகளுடைய மருத்துவத்துறையின் வளர்ச்சியை வந்து பாராட்டி இருக்குது பல தடவை பாராட்டி இருக்குது பல தடவைகள்ல அந்த 
மிகவும் கொடுமையான அதாவது கொலரா நோய் நோய் வந்த காலத்துல கூட விடுதலை புலி என்ற பங்களிப்பு பங்களிப்புனால அந்த கொலரா நோயை கட்டுப்படுத்தின சம்பவம் சம்பவங்கள் கூட பதியப்பட்டிருக்குது கடைசி நேரம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கூட இறுதி யுத்தத்துல கூட தொற்று நோய் என்பது மிகவும் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வைக்கப்பட்டிருந்தது அதாவது ஒரு ஒரு அச்சம் அச்சம் இருந்த என்னன்னு சொன்னா மக்கள் பெரும்பாலும் இடமேந்து போகின்ற பொழுது சரிவா இருக்கின்ற பொழுது தொற்று நோய் வந்து மிகவும் கடுமையா இருக்குன்னு ஆனால் அந்த விடுதலை புலி என்ற கட்டுப்பாட்டு பகுதியில அரச சுகாதார திணைக்கள பகுதியினரும் விடுதலை புலிகள் அந்த கூட்டு முயற்சி கூட்டு முயற்சியாலையும் ஆஹ் தொற்று நோய் வந்து மிகவும் ஆஹ் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு ஒரு ஒரு மிகவும் ஒரு ஆரோக்கிய நிலையில இருந்த சொன்ன மிகை ஆகாது உண்மையில் உங்களை போன்ற உங்களையும் உங்களை போன்ற மருத்துவர்கள் அவர்களுடைய சேவை அஹ் இப்பொழுது உலகத்தில் மருத்துவ சேவையை உணர்ந்திருந்தாலும் அப்பொழுதிலிருந்தே நாங்கள் நன்றாக உணர்ந்திருக்கின்றோம் அதற்காக உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் எப்பொழுதும் நாங்கள் தமிழ் மக்கள் உலகம் உலகமெங்கும் பிறந்து வாழும் தமிழ் மக்கள் நன்றி விடுவர்களாக இருக்கின்றோம் அதை நெஞ்சார நினைக்கின்றோம் நீங்கள் அதாவது உங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றிய மருத்துவ ஏனிய மருத்துவர்கள் அதாவது அரச மருத்துவர்களாக இருக்கட்டும் தமிழில் விடுதலை புலிகளின் மருத்துவ பிரிவை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும் அவர்களுடைய பணிகள் பற்றியும் அதே நேரம் நீங்கள் மீண்டும் திரும்பி வண்டிக்கு சென்று அந்த மக்களுடன் பணியாற்ற தொடங்கியது பற்றி மன்னாரிலிருந்து படையினர் முன்னேறி கட்டங்கட்டமாக வரும் பொழுது நீங்கள் எவ்வாறு இடம் பெயர்ந்து கொண்டு சென்றீர்கள் அந்த நேரத்தில் மருத்துவ சேவை எப்படி வழங்கப்பட்டது போன்ற தகவல்களை சொல்லுங்கள் எனக்கு ஆரம்பத்தில இருந்து சொல்லணும்னா நான் வா அதாவது இச்சிலம்பத்தைக்கு செல் செல்கின்ற பொழுது நான் ஒரு புது புது வைத்தியராக தான் எனக்கு என்னுடைய உள்ளக பயிற்சியை முடித்த அதாவது ட்ரைனிங் முடித்த கையோடு நான் அந்த அந்த பகுதிக்கு போயிட்டேன் எனக்கு வைத்தியசாலையில் கன பல வருடங்கள் வேலை செய்த அனுபவம் இருக்கிறேன் நான் ஒரு புதிய வைத்தியராக அதாவது பட்டப்படிப்பை முடித்த பின்பு சென்ற ஒரு வைத்தியர் அந்த நேரத்தில் பெருமண்ணிக்கான காயமடைந்தவர்கள் வருகின்ற பொழுது என்னால் சிகிச்சை அளிக்க முடியாத கட்டங்கள் கூட இருக்கும் என்னென்னா மிகவும் சரிவான காயங்கள் பல எண்ணி எண்ணிக்கையெல்லாம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த வைத்தியசாலை அந்த கிட்டத்தட்ட எழுபதனாயிரம் மக்களுக்கும் உரிய வைத்தியசாலையாக இருக்கும் என்ன வைத்தியசாலை நிர்வகிக்கிற பொறுப்பு மட்டுமில்ல அங்கே நடக்கின்ற கொடுமையில் வெளிநாட்டுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு ஒரு கடமையும் இருந்தது அந்த நேரத்தில் ஆரம்பத்தில் இருந்தே அந்த பகுதிகளில் அங்கங்க சில இடங்களில் விடுதலை புலிகளுடைய வைத்தியசாலை இருக்கும் அது மக்களுக்காகவே முழு நேர சேவையை வழங்குற வைத்தியசாலை இருக்கும் ஆஹ் இறுதி வரைக்கும் அவர்களுடைய சேவை வந்து எந்த நேரத்திலையும் எங்களுக்கு நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவே இருந்தது ஆஹ் சில நேரங்கள்ல மிகவும் அதிகமான ஆஹ் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு மிகவும் அதிகமான எண்ணிக்கை காயம் எண்ணிக்கையான காயமடைந்தவர்கள் வந்தா விடுதலை புலி வைத்திய வைத்தியசாலை வைத்தியர்கள் வந்து என்னுடன் இணைந்து பணியாற்றியிருந்தார்கள் அவர்களுக்கும் எனக்கும் இருந்த உறவு வந்து ஒரு ஒரு நட்பு ரீதியான ஒரு ஒரு உறவு இப்பயும் லண்டன்ல உலக நாடுகளில் இருக்கிற வைத்தியர்கள் அங்கே அங்கே வேலை செய்த வைத்தியர்கள் ஒரு உரிமையோடு கதைக்கிற ஒரு உறவாக இருக்குது அதே நேரம் இந்த வாகரை முள்ளிவாய்க்கால் பகுதி வரைக்கும் இந்த உறவு எங்களுக்கு இருந்தது பல பல வைத்தியர்கள் விடுதலை புலி என்ன வைத்தியர்கள் விடுதலை புலி என்ன வைத்தியர்கள் இந்த சத்திர சிகிச்சை செய்யறதுல மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் நான் ஒரு சத்திர சிகிச்சை செய்ய ரெண்டா ஒரு மணி நேரம் எடுத்தா அவங்க அரை மணி நேரம் காணும் அவ்வளவு மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் மட்டுமல்ல அந்த அது நான் ஏன் சொல்றேன்னு சொன்னா நான் முழுவாக்கால் இருக்கின்ற பொழுது நான் பயிற்சி பெற்ற ஒரு ஒரு சிங்கள வைத்தியர் அவர் சர்ஜன் அவருக்கு நான் போன் பண்ணி கதைச்சு நான் முழுவாய்க்கால இருந்து ஒரு புது புது வருடத்துக்கு அவர் சொன்னேன் கொழும்புல கூட நடக்கிறதுக்கு அந்த சர்ஜன்மார் தயங்குற வை சர்ஜரி எல்லாம் வன்னிலே செய்திருக்கிறாங்க என்னென்ன பூக்கள் செய்கிறீங்க என்னென்னா இந்த வைஸ்குல சர்ஜரி அந்த எலும்பு முறிவுக்கான சர்ஜரி எல்லா வகையான சர்ஜரி எல்லாம் வந்து வன்னியில விடுதலை புலி என்ன வைத்திய வைத்தியர்கள் செய்திருந்தாங்க அந்த ஒரு எக்ஸ்ரே இல்லை ஒரு ஈவன் எங்களோட ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு யூரின் கூட செக் பண்ணிடலாம் அது பிளட் செக் பண்ணிடலாம் அது எக்ஸ்ரே இல்லை எம்ஆர்ஐ இல்லை சிடி இல்லை எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ஒரு கை கணிப்பில் செய்த அவ்வளவு சத்திர சிகிச்சையும் கொழும்புல அவ்வளவு வசதி இருந்த இடத்துல கூட செய்ய செய்யறது ஈக்குவலா செய்வதாக அந்த வைத்தியர் எனக்கு எனக்கு பாராட்டி இருந்தேன் என்னென்று இவ்வளவு ஒரு சொற்ப வசதிகளோட இவ்வளவு சர்ஜரி எல்லாம் செய்து செய்திருக்கிறாங்கன்னு தாங்க எல்லாமே இருந்து கதைச்சது உண்டு அந்த அளவுக்கு திறம்பட விடுதலை புலியனுடைய வைத்தியர்களுடைய சிகிச்சை அந்த முறை வந்து இருந்தது என்ன காயம் இவ்வளவு காயம் வந்தாலும் சளைக்காம இருபது மணி நேரம் கூட நின்று சேவை செய்யக்கூடிய அளவு அர்ப்பணிப்பு அவங்களுக்கு இருந்தது 
அது மட்டும் இல்லாம வைத்தியர்கள் மட்டும் இல்லாம ஆஹ் ஏனைய வைத்தியசாலை ஏனைய ஊழியர் தாதிமார் தொண்டர்கள் ஆஹ் வேற மருத்துவ மருத்துவ பணியாளர்கள் அனைவருடைய சேவையும் வந்து ஆஹ் பெரிதாக பார்க்க பார்க்கப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் அவர்கள் இருக்கிற வீட்டுல பக்கத்துல செல்வ இருந்தா கூட அதெல்லாம் விட்டுட்டு பிள்ளைகளை கணவனிட்ட கொடுத்துட்டு வந்து வேற செய்த தாதிமார் இருக்குது மனைவியும் பிள்ளைகளை அந்த இடத்த விட்டுட்டு வந்து வேற செய்த கணவன்மார் இருக்கிறார்கள் அவரோட அர்ப்பணி அர்ப்பணிப்பு அர்ப்பணிப்புடன் வேலை செய்திருந்தார் செய் செய்திருந்தார்கள் அதே நேரம் வைத்தியசாலை இருந்த தொண்டர்கள் கூட மிகவும் சிறப்பாக இந்த நேரமும் சலைக்காம அந்த நேரத்துல வேலை செய்யறன்றால் மிக ஒரு இலவான காரியம் இல்லை என்றால் சாப்பாடு இருக்காது மலசல கூட வசதி இல்லை குளிக்க முடியாது தண்ணி இல்லை அவ்வளோத்தையும் தாங்கி கொண்டு வேலை செய்யறது மிகவும் கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு இப்போ நல்ல ஞாபகம் இருக்கின்றது நிறைய தாதிமாருடைய இறப்பை பற்றி நாங்கள் செய்தி எழுதியிருக்கின்றோம் அதே நேரம் ஒரு ஐயா மருத்துவமனைக்கு பொறுப்பாக இருந்த ஒரு தொண்டு ஐயா முதல் நாள் எங்களுக்கு செவி வழங்கிவிட்டு எங்களுடைய செய்தியாளருக்கு காணொலி செய்தியை வழங்கிவிட்டு அடுத்த நாள் அவரை நாங்கள் செய்தியாக்க வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படும் அவருடைய பேரை நான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் இப்படி இப்படி பல தர்மகுல சிங்கம் தர்மகுல சிங்கம் ஐயா இப்படி பல அவர் கூட அவரை பற்றி ஒரு முக்கிய செய்தியை சொல்லணும் அவர் வைத்தியசாலையில இருப்ப இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வைத்தியசாலையில இருப்பார் இரவு பகலாக ஒரு ஓய்வும் இல்லாம எந்த நேரமும் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு 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 மனிதராக இருந்தார் அவர் ஒரு ஒரு அவர் ஒரு எங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீஸ் அதாவது நிர்வாக உத்தியோகத்தர் வைத்தியசாலையில் அவர் வைத்தியசாலை பணியாளர் இல்லை அவர் பிராந்திய சுகாதார சேவையில் பணிப்பாளர் அதாவது நான் பிராந்திய சுகாதார சேவை பணிப்பாளராக இருந்த பொழுது அவர் நிர்வாக உத்தியோகத்தராக இருந்தார் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் முள்ளிவாய்க்கால் வரைக்கும் அவர் வேலை செய்தார் நான் நினைக்கிறேன் முள்ளிவாய்க்கால்ல பத்த மே பத்தாம் தேதி அவர் ஆஹ் இறந்திருக்க வேணும் வைத்தியசாலையில இருக்கியக்கல வைத்தியசாலைக்கு செல்வழுந்து ஆஹ் அவருக்கு சிகிச்சை செய்ய முடியாம இருந்தேனென்றா ஒரு பெரிய ஒரு காயம் ஆஹ் அந்த காய காயத்தால அவர் வைத்தியசாலையில இருந்தார் ஆஹ் அது மட்டும் இல்லை நீங்க சொன்னது போல ஆஹ் ஒரு டாக்டர் சிவமோக சிவமனோகரன் என்று சொல்லி ஒரு டாக்டர் அவர் கிளஸ்டர் கொண்டு அதாவது தடை செய்யப்பட்ட அந்த கொத்து கொண்டு தாக்க தாக்குதலால் அவர் கொல்லப்பட்டார் அதே நேரம் ஆஹ் முள்ளிவாய்க்கால் வைத்தியசாலையில வேலை செய்த விடுதலை புலிகளினுடைய ஒரு பெண் மருத்துவர் கூட ஆஹ் வைத்தியசாலையில செயல்படுந்து சிகிச்சை செய்து ஒரு ஒரு நோயாளிக்கு சிகிச்சை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆஹ் அவர் அந்த அந்த வைத்தியசாலையில கொல்லப்பட்டார் இந்த வைத்தியசாலையில தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட என்பது ஆஹ் நாங்கள் ஏற்கனவே கூறியது போல ஆஹ் நான் வேலை செய்த எந்த ஒரு வைத்தியசாலையும் இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய தாக்குதல் இருந்து தப்பு இல்லை நீங்கள் சொன்னது போன்றவர் மருத்துவர் மட்டுமல்ல பலர் கொத்து கொண்டுக்கு எரிவாயு கொண்டுக்கு ரசாயன தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அதை பற்றி விரிவான என்றால் இந்த தாக்குதல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கின்றது நோர்வேயிலே ரசாயன குண்டு தாக்குதலுக்கு எதிரான ஒரு மாநாடு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது நோர்வே பேச்சுவார்த்தையிலே ஒரு முக்கிய நடுநிலையாளராக இருந்து தமிழக விடுதலை புள்ளிகளுக்கும் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்துக்கும் இடையிலான பேச்சுவார்த்தையை முன்னெடுத்தி முன்னெடு முன்னெடுத்தி கொண்டு சென்றது நோர்வேல பே மாநாடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது தமிழகத்திலே மக்கள் ரசாயன குண்டுக்குள் அழுந்து கொண்டு இருந்தார் அந்த கொத்து குண்டு ரசாயன குண்டு தாக்குதல் எரிவாயு தாக்குதல்கள் பற்றி விரிவாக சொல்ல முடியுமா நீங்கள் பார்த்த அனுபவித்த சம்பவங்களை ஆம் ஆரம்பத்துல நான் நினைக்கிறேன் தை மாதம் நாங்கள் புதுக்குடிப்பு வைத்தியசாலையில் இரு கேட்கல புதுக்குடிப்பு வைத்தியசாலை ஏற்கனவே நாங்கள் கதைச்சது போல நோ பயசோன் அந்த நோ ஃபயசோன் இத நோ ஃபயசோன் என்ற ஒரு ஒரு திட்டத்தை இலங்கை அரசாங்கம் யார்கிட்டையுமே கலந்து ஆலோசிக்காம ஒரு குறுகிய பிரதேசத்தை அறிவிச்சு அந்த இடத்த எல்லாரையும் போக சொல்லி சொல்லியாச்சு சொன்னதுக்கு பிறகு இந்த புதுக்குடிப்பு வைத்தியசாலை அந்த நோ ஃபயசோனுக்குள்ள இல்லை ஆனால் அந்த நேரத்தில் ஒரே ஒரு வைத்தியசாலை அதாவது நீண்ட நாள் இயங்கிய ஒரே ஒரு வைத்தியசாலையாக அந்த புது புதுக்குடிப்பு வைத்தியசாலை மட்டும்தான் இருந்தது மற்ற இடமெல்லாம் நாங்கள் தற்காலிகமாக பாடசாலைகள் அமைத்த வைத்தியசாலை தான் இருந்தது அப்போ இந்த புதுக்குடிப்பு வைத்தியசாலையை விட்டு போகிறதுக்கு எங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கலை ஏன்னா இங்கே தான் சத்திர சிகிச்சை செய்யக்கூடிய வசதியும் மக்கள் எந்த இடத்துக்கு போகலாம் என்னோட அவருக்கு ஒரு நினைவு வரக்கூடிய இடமா புதுக்குடிப்பு தான் இருந்தது மற்ற இடத்துல எல்லாம் எங்கள் வை ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குன்னு கேட்டால் அவங்கள சொல்ல தெரியாது பள்ளிக்கூடம் வேண்டா அங்கே வசதி இல்லை அப்போ நாங்கள் இந்த புதுக்குடிப்பை விட்டு போகிறதுக்கு நாங்கள் விரும்ப இல்லை அப்போ இலங்கை அரசாங்கம் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக ஒரு அச்சுறுத்தல் தந்து கொண்டிருக்கு நீங்கள் நோ ஃபைவ் சோனுக்கு வெளியில் இருக்கிறீங்க இதில் நீங்கள் தாக்கு நடந்து கொல்லப்பட்டால் நாங்கள் அதுக்கு பொறுப்பில்லை என்றும் அப்போ நாங்கள் வந்து நீங்கள் தாக்கு
ഉൾവാങ്ങുന്നുണ്ട് ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു കൊണ്ട് തന്നു അങ്ങനെ ഇലങ്ങാര സംഗമത ഏറ്റുകൊള്ളുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കേരള ഭാഗത്ത് എമത് വൈദ്യശാലയ്ക്കുള്ള ഒരു സെൽ ഒരു ഒരു പിറ്റ് പകൽ ഒരു നാൾ പിറ്റ് പകലോ ഒരു സെൽ സെൽ താക്കുക നടത്തപ്പെടുന്നത് നടത്തപ്പെട്ട വൈദ്യശാല പിൻപകുതി എന്ന ഒരു വിടുതി അതിലെ സെൽ താക്കുക നടത്തപ്പെട്ട പിന്നെ ഞാൻ പോറാം പാകരത്തേക്ക് പാകരത്ത് പോകുമ്പോൾ വ്യത്യാസമാണ് ഒരു ഒരു മണം വരുത് ഇതുവരെ ഞാൻ കാലഘട്ടത്തിലെ സെൽവുകൾ എന്ന ഇടത്തേക്കെല്ലാം പോയിരിക്കാൻ അന്നിടത്ത് കായങ്ങൾ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കാൻ ചിലത്തെ നടക്കുകളേ പോയിരിക്കാം അന്നിടങ്ങൾ അപ്പൊ അതിൽ ഇരുന്ന് വേറെപ്പെട്ട ഒരു മണം ഉണ്ട് അന്ന ഇടത്തില് എനിക്ക് വന്നത് ഒരു ഒരു കെമിക്കൽ മണം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ ഭാഗത്ത് എടുത്ത് അതൊരു ഫോസ്ഫറസ് കൊണ്ടുണ്ട് ചൊല്ലി ഞാൻ കാണാൻ കൂടിയതായിരുന്നത് അന്ത് ശ്വാസത്തെ ശ്വാസിച്ച് അന്ത അന്ത മണം ശ്വാസത്തെ പിൻപ് എനിക്ക് അണ്ട് ഇരവിലിരുന്ന് നിമോണിയ കാറ്റ് അത് കെമിക്കൽ നിമോണിയ ഉണ്ട് ചൊല്ലി നിമോണിയ എനിക്ക് എന്ത് നുറയിരകൾ ബാധിക്കപ്പെട്ട് കെമിക്കൽ നിമോണിയ ആയിട്ടത് മികവും ശ്രമമായിരുന്നു ഒരു നാലഞ്ച് നാളേക്ക് മേലെ അന്ത് നിമോണിയ അല്ലെന്ന് ഞാൻ മുണ്ട് വാർത്തേക്ക് ഒരു വസനത്തെ കൂടെ ഞാൻ കഥയ്ക്കില്ലാതെ അത് അടുത്തടുത്ത നാൾ അന്ന് വൈദ്യ സ്ഥലം വന്ന് മികവും ശ്രീവാസാക്കപ്പെട്ട് തിട്ടമുട്ട രീതിയിൽ അതാണ് ഞങ്ങൾ ഏകനെ വഹിച്ചതുപോലെ അന്ന് വൈദ്യശാലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ജി പി എസ് കൊടുക്കും എങ്ങനെ എന്നെ ഇരിക്കണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് പടി വരും അത് ജി പി എസ് മറ്റുമില്ല അവർക്കൂടെ ഇന്ന് ആളില്ലാതെ വിമാനങ്ങൾ മൂലം കൺകാണിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ശത്ര ശീച്ച കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ജനറേറ്റർ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം പടി വരും അപ്പൊ ജനറേറ്റർ അളിക്കണമെന്ന് മുണ്ട് കൂടെ താക്കിയിരിക്കണം ജനറേറ്റർ അടിച്ച് മുറ്റുമുടാതെ സിതച്ചിരിക്കുന്നത് അതേമാതിരി ശത്ര ശീച്ച കൂടത്തിന് മേലാക താക്കുക നടത്തി അന്ന് ശത്ര ശീച്ച കൂടാകെ മുറ്റു ശത്ര ശീച്ച കൂടത്ത് മുറ്റുമുടാക അടിച്ചിരിക്കാണ് അതിന്റെ പിൻപ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ തുടർന്ന് അന്നിടത്തിൽ ഇരിക്ക മുടിയാതെ എന്റെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പുതുമാത്രൻ പാഠശാലയ്ക്ക് ഇതെന്ത് പുതുക്കുടി വൈദ്യശാലയെ കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങ് പോയി ഒരു നാലഞ്ച് നാളേക്ക് നാലഞ്ച് നാളെ എനിക്ക് സുഹാസിക്ക മുടിയാതെ അളവൊക്കെ ഒരു ഒരു വരത്തം വരുന്നത് അതൊക്കെ പിൻപ് പുതുമാത്രനിലേക്കേക്കുള്ള ഒരു ഒരു പെൺമണി ഞാനേക്ക് ഒരു ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് ഇരുത്ര മതിക്കത്തക്ക ഒരു 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 പെൺ പെണ്ണ് ഒരു പേരെ വൈദ്യശാലയെ കൊണ്ടുവന്നാങ്ങ് മുളങ്കാല കിട്ട ഒരു കായം വരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ശത്രു ശേഷ വളങ്കരത്തക്കാകെ മയക്കം വരുന്ന കൊടുത്തിട്ട് ആ അന്ന കായത്തെ ക്ലീൻ മണ്ണി കൊണ്ടുപോകാത്ത ഏർക്കണമെന്ന കായത്തെ ചുറ്റി ബ്ലഡ് മണ്ണെല്ലാം പറയുന്നത് അത് ക്ലീൻ മണ്ണിയൊക്കെ ഭാഗത്ത് അതിലെ ഒരു ഒരു ടിൻ മാറി ഒരു പൊരു പൊരുളിരിക്കുന്നത് ഇവ കിട്ടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് അപ്പൊ ഇന്നലെ സൈസൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇതേ ഒരു ടിൻ തന്നെ ഇരിക്കും ടിൻ മാറി ഒരു പൊരുളിരിക്കുന്നത് എന്നെ എന്നോട് തരിയാ അപ്പൊ പുതുസാ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് പ്രധാൻ അങ്ങ് ഏകദിനം സ്വന്തം പോലെ അങ്ങ് വൈദ്യ സാലയിലെ വിടുതലി പുളിയുടെ വൈദ്യകളും പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുള്ള ഇന്ന സെല്ലുകൾ കുണ്ടുകൾ താക്കുതലിന്റെ ഇതൊക്കെ വെച്ചാൽ അവർ ഇത് എന്നെ തലയിൽ കുള മേക്കുളപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു കണിപ്പ് കണിക്ക് മുടിയും അവരുടെ ചെന്നാൽ ഇത് ഇത് വന്ന ഒരു വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇത് ഇത് കൊത്തു കൊണ്ടാൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ഇത് പിടിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ കൈവെച്ചുമുണ്ട് എന്തിനും വരുമ്പോൾ പിടിക്കുമുണ്ട് അങ്ങനെ അന്ന് നോയാളിക്ക് ഏർക്കണേ മയക്കം വരുന്ന വളങ്ങപ്പെട്ടിട്ട് സദ്യ ശേഷ കൂടത്തിലെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിനും പഠിക്കലാൻ വേണ്ട അച്ഛൻ വന്നോ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും വന്ന് പത കളിച്ച് ഞാൻ വെളിയിൽ ഓടി വന്ന് എന്താ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ആകുന്ന മാതിരി വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രോ ഇത് എന്നെ ചെയ്യലാം ഇത് എന്നെ ഉണ്ടാക്കട്ടില്ല അതിലെ കൈ വെച്ചാൽ അത് കൊണ്ട് എടുത്താൽ അത് കാൽ കാപ്പാത്തിപ്പാടും കാൽ അവളോ സേതം ഇരിക്കയില്ല അങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുള്ള കൈ വെക്കരുത് പയം വേണ്ട എന്ത് തട്ടുപ്പെട്ട എപ്പോഴും പഠിക്കുമുണ്ടേ നിങ്ങൾ അനുഭവമില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അന്നേരത്തിന് ഒരു സെഞ്ചോലയില് വളർന്ന ഒരു ഒരു പെൺ ഒരു പെണ്ണെന്ന് സ്വന്തം നമ്മൾ ഒരു ഒരു സിറിമിയെന്ന് സ്വന്തം ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സിലേക്കും അവരൊന്ന് വൈദ്യശാലയിൽ വന്ന് തൊണ്ടര വേദ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവരുടെ ഒരു ആലോചന പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഇത് കായത്തില് കൈ വെക്കാൻ അങ്ങനെ മുളങ്കാലക്ക് മേലെ വെട്ടിന ഇതിലെന്ത് ഇതിനെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ആലോചന വന്ന് മികവും പെറുമതിയായിരുന്നത് അവരോട് ആ ആലോചനയ്ക്ക് മുളങ്കാലക്ക് മേലെ ഒന്ന് വെട്ടി അന്ന കാലം അപ്പടിയെ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ വേറെ ചില രണ്ടു പേരെ അപ്പടി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒരു വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മക്കൾ ഓരോരുത്തരും ഇല്ലാതെ ഇടത്തിൽ
கூறிய ஒரு ஒரு லிமிடேஷன் அவர்களுக்கு இருந்திருக்கலாம் ஒரு மட்டுப்படுத்த அதாவது புதுக்குடியில் இருக்கிற செஞ்சிலுவை சங்கத்தினர் தங்களுடைய குடும்பில் இருக்கிற அதிகாரிக்கு தான் அதை சொல்லுங்க அவர் ஜெனிவாக்கு அனுப்பி அங்க அவருடைய ஒரு 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 நடைமுறை இருக்கலாம் அதே நேரம் பலர் இதை சொல்லி இருக்கிறார்கள் சொல்ல இல்லைன்னு இல்லை ஒன்று வந்து உலக உலகம் வந்து அந்த இடத்துல கூட மௌனமா மௌனமா தான் இருந்தது அதாவது அஹ் ஐநா அண்டான சரி அஹ் தங்களை வல்லரசு என்று கூறிக்கொண்டிருக்க அமெரிக்கா கனடா பிரித்தானியா இந்தியா போன்ற நாடுகளும் சரி அஹ் காட்டி ஒரு மௌனம் வந்து இலங்கை அரசாங்கம் சாதகமா இருந்தது அதே நேரம் இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஒரு ஒரு நிலைப்பாடு ஒரு எதையுமே காதல வாங்கி கொள்ளாத ஒரு ஒரு முரட்டுத்தனமான ஆட்சியை தான் அந்த இடத்துல ஒரு ரவுடித்தனமான ஆட்சியை தான் இலங்கை அரசாங்கம் மேற்கொண்டு கொண்டிருந்தது அதாவது அஹ் பாதுகாப்பு செயலாளர்னு சொல்றது அப்ப தற்போ அப்போ ஜனாதிபதியின் செயலாளர் அஹ் கோத்தபய ராஜபக்ச ஒரு ஒரு முரட்டுத்தனமான ஆளா இருந்தார் அவர் இந்த மனித அபிமானம் அற்ற ஒரு ஒரு மிருகத்தனமான ஒரு மனிதனாக ஒரு ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் எதையுமே காதல் வாங்கி கொள்ளாம மக்களை மக்கள் அழிப்பதும் கொல்லப்படுவதும் வந்து ஒரு ஒரு அவருக்கு ஒரு விளையாட்டுத்தனம் மாதிரி இருந்தது அது அவர் பொருட்படுத்தவே இல்லை அப்படி ஒரு ஒரு கொடுமையான யுத்தத்துல அவர் மேற்கொண்டிருந்தார் அவர் வெளிநாடுகளினுடைய பரிந்துரைகளையும் அஹ் எங்களுடைய பிறந்த எல்லாத்தையுமே வந்து அலட்சியப்படுத்தி படுத்தக்கூடிய ஒரு நபராகத்தான் அவர் அந்த நேரத்துல இருந்தார் இந்த உலக நாடுகளின் இந்த கையாளகத்தனத்தை நீங்க எப்படி பார்க்கணும் என்றால் எனக்கு அந்த நேரத்தில் ஞாபகம் இருக்க முடியாது என்றால் இந்த செஞ்சிலுவை சங்கத்து காலத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் ஜெனிவா அவருடைய தலைமை செயலகத்துடன் தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் பார உறுதி மூலமாக உணவை கொண்டு சென்றாலும் தாக்குதல் நடைபெறுது என்பது கப்பல் மூலமாக உணவு விநியோகம் செய்ய பிற்கால பகுதியை சொல்லுங்கள் தாக்குதல் நடைபெறுது என்பது ஒரு போர் நடைபெறும் பிரதேசத்தில் செய்ய வேண்டிய பணியை நீங்கள் செய்யாமல் இருக்கின்றீர்கள் இதை பற்றி என்ன சொல்லுகின்றீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் தங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை என்று ஒரு கையை தூக்கினார்கள் எனவே இந்த உலக வல்லரசுகளின் அதே நேரம் இந்த மனிதநேய அமைப்புகளின் உலக அளவில் பேசப்படும் மனிதநேய அமைப்புகளின் கையாளகத்தனத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் ஒரு மருத்துவராக அதை எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் ஒரு ம இனம் அழிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதை பார்த்து கொண்டிருந்த தன்மையை இலங்கையில் நடந்த இனப்படிகொலை படுகொலை சார்பாக என்னுடைய குற்றச்சாட்டம் அதுவாக தான் இருக்க ஏனென்றால் உலக நாடுகள் தங்களை தாங்கள் அஹ் வல்லரசு என்று கூறிக்கொண்டு கொண்ட நாடுகள் என்னன்னு சரி தாங்க தான் உலக போலீஸ்காரர் என்று கூறிக்கொண்டிருப்பவர்களும் சர்வதேச மனித இணைய அமைப்புகள் அனைவருமே அஹ் இலங்கை யுத்தத்தின் பொழுது தமிழ் மக்களை காப்பாற்ற தவறி விட்டார்கள் அந்த நிலையில் அந்த நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட அவர் ஒரு ஒரு நடுநிலைமையாக நடுநிலை நடுநிலைமையான ஆக்களாக கூட அவங்க இருக்க இல்லை கிட்டத்தட்ட இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு சார்பான சார்பானவர்களாக மாறி இருந்தார்கள் உண்மையிலே அந்த இடத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு மனித அந்த மனிதநேய பணியாளர்களை அந்த இட அந்த இடத்து வெளியேற வெளியேற செல்லுகின்ற பொழுது அஹ் இலங்கை அரசாங்கம் கூறியிருந்தது அஹ் நீங்கள் அங்க இருந்தால் உங்களை உங்களுடைய உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லாத அதை வெளியில வாங்க அந்த நேரத்துல மூன்று லட்சம் மக்களினுடைய உயிருக்கு யார் உத்தரவாதம் என்றத அவர்கள் கேட்க இல்ல அப்ப எட்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இந்த அறிவித்தல் வந்தது அதுக்கு பிறகு உங்களை போன்ற மருத்துவர்களை வெளியே வர சொல்லி அதாவது விடுதலை புலிகள் மருத்துவர்கள் தொடர்பாக அவர்கள் தகவல் தெரியவில்லை ஆனால் அரசு மருத்துவர்கள் வெளியே வர சொல்லி அழுத்தம் இருந்தது ஆனால் நீங்கள் வராமல் இருந்தீர்கள் ஏன் இருந்தீர்கள் மூன்று லட்சம் மக்கள் இருந்ததாக சொல்லுகிறீர்கள் அரசாங்கம் எண்பதாயிரம் மக்கள் தான் இருந்ததாக சொன்னது அவர்களுக்கு தான் உணவு தேவை மருந்து தேவைன்னு சொன்னது அஹ் ரெண்டும் பொருந்தது இல்லையா நீங்கள் மூன்று லட்சம் மக்கள் என்று எதை சொல்லுகிறீர்கள் நீங்களே வெளியே வராமல் இருந்தீர்கள் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் வெளிநாட்டு பணியாளர்கள் சென்ற பின்பு கூட அங்கிருந்த மீடியா அதாவது மீடியா ஊடகவியலாளர்களை வெளியேற்ற பின்பு கூட இலங்கை அரசாங்கம் ஒரு வெளி உலகத்துக்கு தெரியாத ஒரு யுத்தத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதில் மிகவும் மிகவும் ஒரு குறிப்பாக இருந்தார்கள் அது அதுதான் ஒரு முக்கிய காரணம் இந்த வெளிநாட்டு பணியாளர்களை அகற்றியது அதுக்கு பின்பு கூட நான் நாலஞ்சு நேரம் கொழும்புக்கு போயிருக்கிறேன் மீட்டிங்குகள் நான் நடக்கிறதுக்கு நான் சுகாதார பணிப்பாளர் என்ற ரீதியில போயிட்டு வந்திருக்கிறேன் கடைசியா தை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தை மாதம் கூட நான் போயிட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்ப நான் கடைசியா போன்ற பொழுது வவுனியாவில வச்சு எனக்கு நீங்க சொன்னது போல ஒரு உத்தரவு வழங்கப்பட்ட நீங்க இனி வன்னிக்கு போக வேண்டாம் வவுனியாவில இருந்து உங்களோட கடமைகளை செய்யுங்க அப்ப நான் என்னுடைய மாகாண பணிப்பாளர் டாக்டர் ஞான ஞான சோதி எனக்கு இதை சொன்னார் அப்ப நான் என்னன்னு இல்லை நான் கட்டாயம் வன்னிக்கு போகணுமே நண்டா அங்க இருக்கிற நான் முல்லத்தி மாவட்டத்துக்குரிய பணிப்பாளராக இருக்கிறேன் நான் தான் டிரெக்டர் அங்கே இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் நான் தான் பொறுப்பு அங்கே இருக்கிற ஊழியர்கள் எல்லாருக்குமே நான் பொறுப்பு நான்
அப்போ அவர் இப்போ எந்த என்னுடைய பணிப்பாளர் சொன்னால் இல்லை நீங்கள் போகிறோம் கஸ்டமர் தான் உங்களுக்கு அங்கே நீ சண்டை வந்து மிக மோசமாக நடக்கும் நீங்கள் எந்த நேரத்துலேயும் சாகக்கூடிய இது நிலைமை இருக்கலாம் அப்புறம் ஆனால் செத்தாலும் பரவாயில்ல சார் நான் கட்டாயம் போவேன் எங்களுக்கு மக்களுக்காக சாகிறத நான் செத் அதை நான் என்னுடைய பாக்கியமாக தான் நீட்டு கொள்வேன் நீங்கள் தடுத்தானே அரசு தடுத்தானே நான் போவேன் நான் கடைசியாக நான் க கடைசியாக அதாவது வன்னிக்கில் இருந்து வவுனியாவில் இருந்து வன்னிக்கு போனேன் கடைசி கடைசி வாய்த்தியர் நான் வன்னிக்கு போகின்ற போகின்ற பொழுது கூட ஏற்கனவே கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவில் வேலை செய்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு வைத்தியர்கள் அங்கிருந்து வெளியேறி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களும் வெளியேறி விட்டாங்க அதுக்கு பின்பு கூட எனக்கும் டாக்டர் சத்தியமூர்த்திக்கும் பல தடவை இல இலங்கை அரசாங்கத்தாலையும் சுகாதார திணை திணைக்களத்தாலையும் விட்டுட்டு வர சொல்லி அழுத்தம் இருந்தது அப்போ நாங்கள் அந்த இடத்துலேருந்து விட்டுட்டு போக விரும்பவே இல்லை ஏனென்றா எங்களுடைய மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் என்பது எங்களோட ஒரு முக்கிய ஒரு நோக்கமாக இருந்தது அதே நேரம் சாவு என்பதை வந்து எந்த நேரத்திலையும் வரும் அது எங்கே இருந்தாலும் வரும் குறிப்பாக சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் புதுக்குடிப்பு வாகரையிலே நான் பல தடவையில் மயில் இலையில் தப்பியிருக்கிறேன் புதுக்குடிப்பு வைத்தியசாலையில் தப்பியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி சொன்னார் அவரும் பல இடத்த தடவையை தப்பியிருக்கிறார் அப்போ சொன்னார் ஒரு நாள் என்னை கண்டு சொன்னால் டாக்டர் என்ன வரதன் நீ புதுக்குடிப்பில் செத்துட்டேன் நான் உடையாளத்தில் செத்துட்டேன் இனி இருக்கிறங்கிட்ட போனஸ் லைஃப் அதை நாங்கள் வேலை எப்படியாவது செய்வோம் சார் நேரம் சாவோம் என்று அப்படிதான் இறு இறுதி வரைக்கும் நாங்கள் வே வேலை செய்து கொண்டிருந்தது நாங்கள் இருக்கிறோம் என்ற தைரிய தைரியம் தான் என் எங்களுடைய மற்ற வைத்தியசாலையில் இருக்கிற வைத்தியர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் எங்களுடைய இருந்து சேவை செய்யணும் என்ற ஒரு நோக்கத்தை வச்சு கொண்டு நாங்கள் பயந்து பங்கருக்குள்ள இருந்து சே சேவை செய்யாம விட்டு இல்லை இராணுவ கட்டுப்பாட்டுக்கு போயிருந்தா இந்த இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை வந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சத்தையும் தாண்டி இருக்கு நீங்கள் அதாவது மருத்துவர் சத்தியமூர்த்தி இப்பொழுது யாழ் மாவட்டத்தின் மருத்துவமனையின் பணிப்பாளராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் தன்னுடைய பணியை தொடர்கின்றார் நீங்கள் வெளியே வந்து தமிழ் மக்கள் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட இனப்படுவலை சாட்சியாக திகழ்ந்து உங்களுடைய தார்மீக கடமையை செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் மூன்றரை லட்சம் மக்கள் இருந்ததாக சொன்னீர்கள் ஆனால் அரசாங்கம் எண்பதாயிரம் வரையிலான மக்கள் தான் இருக்கின்றார்கள் சொன்னார்கள் அது அது என்ன அது அது ஒரு ஒரு முக்கிய முக்கிய விடயம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுக்கு முன்பு ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு எல்லாம் அந்த வன்னி பகுதி அதாவது விடுதலை புலிகளின் கட்டுப்பாட்டுக்கு இருந்த மக்களின் எண்ணிக்கை அரசு அதிபரால் வழங்கப்பட்ட எண்ணிக்கை வந்து கிட்டத்தட்ட மூன்றரை லட்சம் மக்கள் அந்த மக்களின் எண்ணிக்கையில் எங்கள் சங்கம் ஏற்றுக்கொண்டது அதே நேரம் சுகாதார சுகாதார திணைக்களங்கள் எங்கள் எங்களுடைய ஊழியர்கள் இந்த வெளிக்கள உத்தியோகத்தை ஒரு வீடு வீடாக சேர்ந்து அங்கே இருக்கின்ற குடும்ப அங்கத்தவர்களை பதிவார்கள் அஞ்சு வயதுக்கு உட்பட்ட பிள்ளை இலத்தினர் இருக்குது கற்பவதிகள் அல்ல கற்பந்த இருக்கக்கூடிய இருக்கிற பெண்கள் அந்த குடும்ப விவரங்கள் எல்லாம் பெற்றுக்கொள்வார்கள் அதே நேரம் இந்த வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் ரெட் குரோஸ் யூனிசெஃப் வேர்ல்ட் விசன் எல்லா நிறுவனங்கள் ஒக்ஸ்பாம் எல்லாருமே அங்கே தங்களுடைய பகுதிகளில் இருக்கிற மக்களினுடைய எண்ணிக்கையை எடுத்திருந்தார்கள் அது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு முன்பு வரைக்கும் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அவர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டெல்லாம் அந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்களுக்கான விநியோக விநியோகம் பொருட்கள் விநியோகம் வந்து இலங்கை அரசாங்கத்தால் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் பொருளாதார தடைகள் விதித்திருந்தாலும் இந்த எண்ணிக்கைக்காகவே அவர்கள் இந்த எண்ணிக்கையை அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒரு ஒரு திட்டமிட்ட ரீதியில் ஒரு இன அழிப்பை செய்வதற்காக இந்த யுத்தத்தில் அவர்கள் விடுதலை புலிகள் புலிகள் அழிக்க அழிக்கிற இந்த அழிக்க வேண்டும் என்று நடத்த இந்த யுத்தத்தில் இவ்வளோ மக்கள் கொல்லப்படலாம் என்ற எண்ணிக்கையை அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் இல்லை கொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணிக்கையாக கூட அது இருக்கலாம் அப்போ கிட்டத்தட்ட எண்பது எண்பதனாயிரம் மக்கள் அந்த அந்த கணிப்பவர் எங்கே இருந்து எடுத்தார்கள் எப்படி வழங்கினார்கள் என்றெல்லாம் சொல்ல இல்லை உள்ள முன்னூத்தி மாவட்டத்தில் முப்பதனாயிரம் கிழநூற்றில் நாற்பது அந்த தகவல் ஒன்றுமே அவங்க சொல்ல இல்லை எண்பதனாயிரம் மக்கள் மட்டும் இருக்குது என்று சொல்லி ஒரு ஒரு மொட்டையான ஒரு தகவலை மட்டும் வழங்கியிருந்தார்கள் ஆனால் அந்த நேரத்தில் யாருமே வாய் தொடக்கல இந்த உலக நாடுகள் அனைத்துமே யூனிசெஃப் ரெட்க்ரோஸ் ஒக்ஸ்பாம் எங்கள ஜி ஜிஏ கூட அரச அரச அதிபர் கூட இல்லை இந்த மக்கள் இன்றைக்கு வந்து பிள்ளையாக சொல்கிறீங்கன்றத சொல்ல இல்லை அப்போ நாங்கள் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல நானும் டாக்டர் சத்தியமூர்ஜி தான் அந்த தகவலை வந்து மறுத்துரைத்து உடனடியாக நாங்கள் ஒரு ஒரு செய்தியை வெளி வெளி உலகத்துக்கு பிபிசி மற்றும் செய்தி ஊடகங்களுக்காக கொண்டு வந்திருந்தோம் இல்லை இந்த இடத்துல மக்கள் எண்பதனாயிரம் இல்லை இது திட்டமிட்ட ரீதியில் இந்த மக்களை கொள்வதற்காக இலங்கை அரசாங்கம்
காலங்காலமாக அதாவது இடப்பெயர்ப்பு நடக்கின்ற பொழுது கூட அது மக்கள் இந்த இடம் இந்த இடத்துல வந்து பதி மேலதிகமாக பதிகிறார்கள் என்று பதியப்பட்டு அந்த அந்த ரிப்போர்ட் அடிக்கடி வந்து விடப்பட்டிருந்தது இது ஒரு இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு 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 திட்டமிட்ட இன அழிப்பின் ஒரு உச்சக்கட்டமாக பார்க்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அதே நேரம் அதே நேரம் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விடயம் என்னென்று சொன்னால் இப்போ அந்த இடத்துல மூன்று லட்சம் மக்களுக்காக வழங்கப்பட வேண்டிய உணவு விநியோகம் மருந்து விநியோகம் எல்லாத்தையும் மட்டுப்படுத்துற மட்டுப்படுத்துறதுக்கு கூட இது ஒரு காரணமாக இருக்குது அது எண்பதாயிரம் மக்களுக்கு தேவையான உணவை மருந்து அனுப்பிட்டு அங்கே எண்பதாயிரம் மக்கள் தான் இருக்குது என்று சொல்லிட்டு மிச்ச மக்களை பட்டினி போட்டு கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு திட்டமாக கூட இருந்தது ஆனால் இன்னொரு விடயம் ஏற்கனவே நீங்கள் கேட்டது போல இந்த உணவு விநியோகங்களை கூட எண்பதாயிரம் மக்களுக்கு தேவையான உணவை கூட ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே இலங்கை அரசாங்கம் அனுமதிக்கல கிட்டத்தட்ட அந்த யுத்தம் நடந்த பொழுது தை மாதத்திலேருந்து மே மாதம் வரைக்கும் வழங்க இலங்கை அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட உணவு என்பது அங்கே இருந்த மக்களுக்கு ஓரிரு நாட்களுக்கு போதுமான உலக உலகத்தை அஞ்சு மாதத்துக்குமே வழங்கியிருந்தாங்க இருந்த மக்கள் தொகையில் மூன்று விதமான மக்கள் உண்ணக்கூடிய உணவு விநியோகம் தான் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது இது மிக மோசமான ஒரு ஒரு இனப்படுவலை என்று சொன்னால் மக்களை பட்டினி சாவுக்குள் தள்ளி மக்களை மருந்து இல்லாமல் அவலத்துக்குள் தள்ளி மக்களை ஒரு உச்சக்கட்ட அவலத்துக்குள் தள்ளி அவர்களை ஒன்று அங்கிருந்து வெளியேற செய்வது இல்லையென்றால் அவர்களை அங்கே பட்டினியால் அழிப்பது அல்லது மருந்து இல்லாமல் அழிப்பது என்ற ஒரு இன அழிப்பின் உச்சக்கட்டமாக தான் பாதிக்கப்பட்டது புள்ளி விவரங்களின்படி என்னுடைய மன்னிக்கணும் மக்கள் வெளியேற வேண்டும் என்பதில் இலங்கை அரசாங்கம் ஒரு ஒரு குறிக்கோளாக இருக்க இல்லைன்னு எல்லா பாதையும் மூடி மூடி மூடிவிட்டாங்க இப்போ மக்கள் எந்த பாதை உள்ள வெளியேறது இப்போ நாங்கள் கூட கடைசியான நாங்கள் எங்களுடைய சுகாதார திணைக்கள அதிகாரி ஊடாக நான் ஒரு ஒரு கோரிக்கை கோரிக்கை விட்டுனேன் என்று சொன்னேன் இந்த பாதையை திறந்துறாங்க அதாவது ரோட் ரோட்டு மூடி இலங்கை அரசாங்கத்தால் மூடப்பட்டிருக்குது இராணுவத்தால் அந்த ரோ ரோட்டை வந்து திறங்க இவ்வளோ காயக்காரர் இருக்கிறாங்க இவ்வளோ வச வயது வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் நான் ஏதோ ஒரு வகையில் அனுமதி எடுத்து இந்த வயது வீரர்களையும் காயக்கார காயமடைந்தவர்களையும் அந்த ரோட்டால் அனுப்பலாம் என்று அதுக்கு கூட இலங்கை அரசாங்கம் மறுத்து விட்டார் ஏனென்று சொன்னால் அந்த மக்கள் வெளியில் வந்து தப்பி வரது கூட இலங்கை அரசாங்கத்தில் விருப்பம் இருக்க இல்லை ஏனென்றால் அது சாட்சியாக இருப்பதாக பின்னர் நீங்கள் கப்பல் மூலமாக திருவண்ணமலைக்கு அனுப்ப முயற்சி எடுத்தீர்கள் அது கூட கடலில் இருந்து பீரங்கி தாக்குதல் நடந்து தடுக்கப்பட்டது அவ அது அதன் விவரங்களை சொல்ல முடியுமா அந்த இந்த பாதை நான் ஏற்பனை குறிப்பிட்ட அந்த ரோட் முற்று முழுதாக மூடப்பட்டதற்கு பின்பு பல தடவையில் பேசியும் இலங்கை அரசா இராணுவத்தினர் இந்த ரோட்டை அது திறக்கிறதுக்கு முற்று முழுதாக சம்மதிக்கல நூறு வீதம் அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைண்டே இல்லையண்டா ஆயிக்குது அதுக்கு பின்பு தான் சர்வதேச செஞ்சுரு சங்கத்தின் உதவியினூடாக திருவண்ணாமலையிலேருந்து கப்பல் புறப்பட்டு இங்கிருந்த காயங்களை ஆரம்பத்தில் திருவண்ணாமலைக்கும் பின்பு புல் மோட்டைக்கும் அனுப்பக்கூடியதாக இருந்தது அது கூட ஒவ்வொரு தரமும் கப்பல் வருகின்ற பொழுது இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய பாதுகாப்பு அனுமதி பெற வேணும் அது பல தடவையில் பாதுகாப்பு அனுமதி மறக்கப்பட்டு வராமல் இருந்தது சில நேரம் வழங்கப்பட்டாலும் கூட நீங்கள் சொன்னது போல இராணுவத்தினுடைய தாக்குதலால் வர முடியாம சந்த போன சந்த சந்தர்ப்பங்களும் இருக்குது அதே நேரம் முல்லைத்தீவு கடற்கரைக்கு கிட்ட முடிவாக்கல கிட்ட வந்த கப்பலை கூட இலங்கை அரசாங்கம் யுத்தம் நடக்குது நீங்க கடைக்கு போ போனா போனா உங்களுக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லி கப்பல மறைச்ச சந்தர்ப்பம் வந்து கடைசி நாட்கள்ல நடந்திருக்குது இப்ப இந்த நீங்கள் மருத்துவ பணியை ஆட்டிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது கடைசி நாள் வரை எந்தவித ஒரு அவசர சிகிச்சை கூடம் இல்லாமல் கூட மருத்துவ பணியை செய்தீர்கள் மருந்து இல்லாமல் எப்படியான மருந்து உபகரணங்களை கொண்டு மருத்துவ பணியை செய்தீர்கள் போதிய மருந்து கடைசி மட்டும் இருந்ததா மருந்து இல்லாமல் மக்கள் இருந்தார்களா மருந்து மருந்து தட்டுப்பாடு நாங்கள் ஏற்கனவே வகைச்சது போல இலங்கை அரசாங்கம் எங்களுக்கு தேவையான மருந்துகளை வழங்குறது விருப்பம் இருக்க இல்லை நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 குழுச ஒரு மருந்து ஒரு லட்சம் கேட்டால் இலங்கை அரசாங்கம் ஐயாயிரம் மருந்து அனுப்பிட்டு நாங்கள் மருந்து அனுப்பிட்டோம் என்று சொல்லி ஒரு போலியான நாடகத்தை செய்து கொண்டிருக்கு அதே நேரம் வைத்தியசாலையை தாக்கப்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் இடம் பெயர்ந்து செல்கின்ற பொழுது பிரதியில் இருக்கிற மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்டு செல்ல முடியாமல் இருக்கும் ஒரு 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 இடங்களுக்கு செல்கின்ற பொழுது அதே நேரம் இலங்கை செஞ்சுரு சங்கம் இவ்வளவு மருந்து இருந்தாலும் தாங்கள் கப்பல் மூலம் கொண்டு வரலாம் என்று சொன்னாலும் கூட இலங்கை அரசாங்கம் அதுக்குரிய அனுமதியை கொடுக்காம விட்ட சந்தர்ப்பம் பலது இருக்குது அதே நேரம் இந்த சத்திர சிகிச்சை வழங்குவதற்கு வழங்கப்படுகின்ற அந்த அனஸ்தீசியா மயக்க மருந்தும் பிளட் பேக் அந்த குருதி எடுக்கிறதுக்கு கிடக்கிற அந்த பிளாக் பே பிளட் பேக்கை முற்று முழுதாகவே அனுப்ப மாட்டோம் என்று சொல்லிட்டாங்க அனுப்பவே முடியாது அன்று மற்ற பொருட்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அ
ஒரு லட்சம் கேட்டால் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் கேட்டால் ஐநூறு அப்படி ஒரு சொற்ப சொற்ப அளவிலான மருந்துகளை தான் இடைக்கடை அனுப்பி கொண்டு வந்தார்கள் அப்போ நாங்களும் வந்து இப்போ ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஒரு ஒரு நோயாளிக்கு ஒரு ஒரு பாரிய சத்திர சிகிச்சனை செய்த நோயாளிக்கு ஒரு நாளைக்கு அதாவது இருபத்தி நாலு மணி சேர்த்துக்கு அஞ்சு சிலையின் போடணும் நாங்கள் அதை மட்டுப்படுத்தி ரெண்டு போடுவோம் அப்படியான அப்படியான சில சில நடைமுறைகளை பின்பற்றி மட்டுப்படுத்த அளவில் தான் நாங்களோட மருந்துகள் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது மயக்க மருந்து கூட அதாவது ஒரு குறைந்த அளவில் கொடுத்து சத்திர சிகிச்சையில் செய்ய செய்து செய்து செய்ய வேண்டியிருந்தது அதை தான் நாங்கள் வந்து இறுதி நேரம் வரைக்கும் அந்த மருந்து சேமிக்க வேண்டும் என்ற தேவையான அளவுக்கு கொடுத்து சிகிச்சை செய்ய செய்யக்கூடிய மாதிரி அநேகமான சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கையில் அதாவது குறைஞ்ச எண்ணிக்கையில் வச்சு தான் செய் செய்ய செய்ய வேண்டியிருந்தது விடுதலை புலிகள் அந்த தியாக தீபம் திலீபன் மருத்துவமனையினுடைய மருந்து பொருட்கள் மக்கள் பாவனைக்கு தரப்பட்டதாக சொல்லப்படுது நாங்கள் சில நேரம் செய்திகளை சேகரிக்கும் பொழுது அங்கிருக்கும் தளபதிகள் போராளிகள் தங்களுக்கு வந்த ஒரு நேர உணவை கஞ்சியை கூட மக்களுக்கு கொடுத்து விட்டு வெறும் வயிற்றுடன் இருப்பதாக சொன்னார்கள் இப்படியான சம்பவங்கள் நடைபெற்றதா யுத்தத்துக்கு முன்பு கூட நாங்கள் ஏற்கனவே கூறியது போல தமிழ விடுதலை புலிகள் தங்களுடைய கட்டுமானங்களை ஏற்படுத்தி இருந்தார்கள் அதன் அடிப்படையில் அரச வைத்தியல் சாலை இல்லாத கிராமங்களில் அதாவது மக்கள் நீண்ட நேரம் பிரயாணம் செய்து நீண்ட தூரம் பிரயாணம் செய்து அரச வை அரச வைத்தியசாலைக்கு செல்ல முடியாத இடங்களில் இருக்கிற இடங்களை விடுதலை புலியனுடைய வைத்தியசாலையில் இருந்தது அதாவது தியாக தெய்வம் திருவன் மருத்துவமனை இருந்தது அதாவது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் பார்த்தா பல இடங்கள் அதாவது அலம்பில் செம்மலை போன்ற இடங்களில் அவர்களுடைய வைத்தியசாலை இருந்தது அதுக்கு ஆரம் ஆரம்பத்தில் வந்து அவர்களுடைய மருந்தை அதாவது விடுதலை புலியனுடைய மருந்துகளை அதற்கு பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் பின்பு நான் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்துக்கு சுவாரஸ்ய பணிப்பாளராக சென்ற பின்பு அதாவது யுத்தம் தீவிரம் அடைகின்ற காலத்தில் விடுதலை புலிகள் தங்களுக்கான மருந்துகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு ஒரு கட்டமும் கூட இருந்தது அதன் அடிப்படையில் அவர்களை எங்களுடைய வைத்தியசாலை அதாவது அலம்பில் செம்மலையில் இருந்த அரச வைத்தியசாலையில் அவர்களை வேலை செய்ய சொல்லிட்டு எமது மருந்துகளை அந்த அந்த வைத்தியசாலையை கொடுத்து ஒரு புரிந்துணர்வு அடிப்படையில் நாங்களும் விடுதலை புலிகளோட வைத்தியர்களும் வைத்திய ச வைத்திய வைத்தியர்களும் வேலை செய்கிறோம் அது மாதிரி அதே போல் மாங்குளம் நெடுங்கணி துணுக்காய் பல பல இடங்களில் கூட விடுதலை புலிகளோட வைத்தியர்கள் எங்களுடன் இருந்து வேலை செய்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் சொன்னது போல் பல பல சந்தர்ப்பங்களில் மருந்துகள் பரிமாற்றம் நடந்திருக்குது சாப்பாட்டு பிரச்சனை கூட நீங்கள் சொன்னது போல் அந்த கஞ்சி இப்போ உறுதி யுத்தம் நடக்கின்ற பொழுது சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்தது அப்போ தமிழ தமிழர் புனர்வாழ்வு கழகம் அவர்கள் இறுதி வரைக்கும் அங்கே தங்களிடம் இருந்த கொஞ்ச அரிசி போன்றவை பயன்படுத்தி கஞ்சி அதாவது கஞ்சியை பயன்படுத்தி கஞ்சியை காய்ச்சி மக்களுக்கு ஒரு நேர உணர்வை வழங்கி கொண்டு வந்தார்கள் அதில் ஒரு ஒரு முக்கிய துற ஒரு ஒரு முக்கிய சம்பவம் ஒரு கொடுமை என்னு சொன்னால் இலங்கையினுடைய இராணுவ படைகள் அவர்களுடைய கடைசி எல்லையிலிருந்து கிட்டத்தட்ட இந்த கஞ்சி கொடுக்குற இடம் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்குலாம் இருந்தது அவர் அவர்களுடைய வெட்டு கண்ணாலே பார்க்க முடியும் எல்லாரும் இருக்கிறார்கள் என்று ஆனால் அப்படி சிறுவர்கள் கற்பனை தாய்மார்கள் பெண்கள் வயதுவர்கள் இருக்கு இந்த இருக்கிறத பார்த்து கூட அந்த இடத்துல ஒரு நாள் இலங்கை அரசாங்கம் ஒரு ஒரு ஆற்றுலரை தாக்குதலை மேற்கொண்டு அந்த சாப்பாட்டுக்கு வ வரிசையில் நின்ற ஆக்களை கூட கொலை செய்த சம்பவம் ஒன்று ஒரு ஒரு முக்கிய ஒரு 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 சம்பவமாக இருக்குது அந்த அந்த நேரத்தில் நான் போய் அவங்கள இந்த காயப்பட்ட ஆக்கள வைத்தியசாலையை கொண்டு வந்து பார்க்கின்ற பொழுது மிகவும் கவலையாக இருந்தது என்னென்னு சொன்னால் ஏற்கனவே அந்த அவங்களோட வயிற்றில் ஒன்றும் இல்லாத அந்த வயிற்றில் கூட வயிற்று காயத்துடன் வந்து பாதிக்கப்பட்டாக நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஒரு ஒரு கொடுமைன்ற ஒரு உச்சக்கட்டமாக நான் அதை பார்த்தேன் அந்த அவ்வளோ அவ்வளோ ஒரு இவ்வளோ இவ்வளோ கொடுமையான ஒரு அரசாங்கமாக ஒரு அரச படையாக இருக்குன்னா நான் நினைக்க உலகத்தில் இலங்கை அரச படையெல்லாம் தான் இருக்கும் அதே நேரம் இன்னொரு நாள் எங்களுக்கு கப்பலில் வந்த அந்த அங்கர் பால்மா அதாவது பால்மா விநியோகம் வந்து கற்பனை பெண்களுக்கும் சிறு பிள்ளைகள் உள்ள பெண்களுக்கும் வழங்குவதற்காக ஏற்பாடு செய்திருந்தோம் அந்த இடத்துல கூட நிறைய பெண்கள் பெண்கள் சின்ன கை குழந்தைகளோட வரிசையில் நின்றார்கள் அந்த இடத்துல கூட இலங்கை அரசாங்கம் தாக்குதலை மேற் மேற்கொண்டு பல பெண்களை பெண்களை கற்பகுதிகளை அழைத்திருந்தார்கள் ஒரு ஒரு முக்கிய வரலா ஒரு கொடுமையான ஒரு உச்சக்கட்டம் 
உச்சகட்டங்கள்ல இது மொண்டும் இது இதை வந்து இனப்படுகொலை என்று சொல்றதை தவிர இதுல வேற ஒரு சொல்லையும் இதுல பயன்படுத்தினார் ஆஹ் இப்ப ஒரு பல இனப்படுகொலை உச்சகட்டங்கள் கூட மொழிவாக்கல்ல நடந்தது போல இந்த அதாவது இந்த காலப்பகுதியில் பொதுமக்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது நீங்கள் பொதுமக்களுடன் உரையாடி இருப்பீர்கள் அவர்கள் இந்த தமிழக விடுதலை புலிகள் பற்றியும் அந்த போராட்டம் பற்றியும் உறுதிகளை என்ன விதமான மனநிலையை கொண்டிருந்தார்கள் ஏன் அவர்கள் கடும் அழுத்தம் வந்த பொழுது கூட தமிழக விடுதலை புலிகளின் நிர்வாக பகுதிகளில் இருந்து வெளியேறாமல் இருந்தார்கள் எங்களுக்கு இலங்கை என்னுடைய காலங்காலமாக நடந்த ஒரு கசப்பான அனுபவங்கள் வந்து இராணுவம் இலங்கை இராணுவம் என்றால் எங்களை எங்களுக்கு முன்பு நடந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில் ஒரு பயம் இருக்கு அச்சம் இருக்கும் ஏனென்றால் பல படுகொலைகளை வந்து காலங்காலமாக இலங்கை அரசாங்கம் செய்திருந்தது இலங்கை அரச கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள ஏதோ ஒரு தேவைக்கு போய் வர ஒரு வண்ணியில் இருக்கிற ஒரு ஒரு தமிழன் அனுபவிக்கிற கொடுமைகள் வந்து பலதாக இருக்கும் ஏன்றால் செக் பாயிண்டில் வாய்க்கிறது விசாரிக்கிறது கைது செய்கிறது சுடுறதுன்றது தமிழ் மக்கள் என்றாலே இலங்கை அரசாங்கம் நடத்திய விதங்கள் வந்து மிகவும் ஒரு ஒரு பயமாக பயமாகவே இருக்கும் அதன் அடிப்படையில் மக்கள் ஆரம்பத்தில் இராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்கு போகிறதுக்கு விரும்பவே இல்லை அதாவது முத முன்பு இராணுவ கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கிற தமிழ் மக்கள் தான் விடுதலை புலி என்ற கட்டுப்பாடுகள் வந் வந்திருக்கிறாங்க பாதுகாப்பு கருதி நாங்கள் கூட நான் என் என்னுடைய சொந்தடன் திருவண்ணாமலை தம்பராமம் அங்கு நடத்தப்பட்ட இலங்கை அரசாங்கத்தினால் நடத்தப்பட்ட கொலைகள் படுகொலை அதாவது எங்களோட ஊருக்கு இராணுவம் வந்தால் அங்கே இருக்கிற இளைஞர்கள் எல்லாரையும் பிடிச்சி கொண்டு போய் அந்த சந்தியில் ஒரு ஜங் ஜங்ஷனில் போட்டு டயர் போட்டு எரிப்பாங்க அப்போ நாங்கள் அடுத்த நாள் பள்ளிக்கூடம் போக்குள்ள பார்த்தா அதில் எரிஞ்ச அடையாளங்கள் எல்லாமே இருக்கு அந்த அப்படியான சூழ்நிலையில் நாங்கள் வளர்ந்த எங்களுக்கு ஒரு இராணுவம் உண்டாலே பயம் இருக்கு அப்போ பாதுகாப்பு கருதி அந்த இடத்துல நாங்கள் நாங்கள் வளர்ற காலத்தில் நான் ஒரு பதினஞ்சு வயது அப்படி வரையக்கலாம் நாங்கள் அங்கே இருந்தால் எனக்கு உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லைன்னு நாங்கள் முல்லைத்தீவுக்கு வந்து விடுதலை புலி என்ற கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்து உயிர் அச்சம் இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய உயிர் அச்சம் காரணமாக பாதுகாப்புக்காக அங்க வாரம் அப்ப இலங்கையில வந்து தமிழ் மக்களுக்கு அதி உச்ச பாதுகாப்பு கிடைக்கிற இடமாக வந்து விடுதலை புலி என்ற கட்டுப்பாடு பகுதி தான் இருந்தது பாதுகாப்பு உத்தரவாதம் அங்கதான் அப்ப இலங்கை அரச கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்து எங்களுக்கு பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் இல்லை எந்த நேரத்துல இவங்களை சுடலாம் பெண்களை கொண்டு கற்பழிக்கலாம் விசாரணை என்றது இதுல கலத்தி கொண்டு போய் காணாம செய்யலாம் ஆஹ் அல்லது இழுத்து போட்டு சுட்டுட்டு போகலாம் என்ன நடந்தாலும் கேட்கறதுக்கு மக்கள் இல்லை விசாரணை விசாரணையே நடக்காது இலங்கை அரசாங்கம் சுட்டா அது அவர்களுடைய பணியில் ஒன்று மேல தான் அந்த நேரத்தில் இருந்தது அப்ப மக்கள் இராணுவ கட்டுப்பாட்டுக்கு வரதுக்கு விரும்பவே இல்லை இராணுவங்களுக்கு வரைக்குள்ள ஏற்கனவே ஒன்று ரெண்டு இடங்களில் வந்தவங்களை இராணுவம் சுட்டதாகவும் கற்பழித்ததாகவும் அவங்களை கொலை செய்தாகவும் சம்பவங்களை கேட்ட மக்களுக்கு ஒரு அச்சம் வந்து மிகவும் ஒரு பெருசா இருந்த போறது விருப்பமே இருக்க இல்லை பிறகு பிறகு சிறைவடைஞ்சு சிறைவடைஞ்சு வரைக்குல மக்கள் வந்து மருந்து இல்லாம சாப்பாடு இல்லாம இருக்க இடம் இல்லாம இப்ப மக்கள் வந்து பங்கருக்குள்ள இருப்பாங்க மழை பெஞ்சுன்னா பங்கருக்கு எல்லாம் தண்ணி போயிடும் வெளியில வந்து நின்றா ரவுண்ட்ஸ்ல செத்து போகலாம் சாப்பாடு இல்லை இருக்கிற சாப்பாட்டை கூட சமைச்சு சாப்பிட இல்லாத ஒரு 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 இப்ப நாங்க வெளிநாட்டுல இருக்கிற ஒரு வீட்டு வீடு வீட்டுல அந்த அளவு பிரேதத்துல அஞ்சாறு குடும்பம் டெண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கும் பக்கத்து பக்கத்துல அப்ப பகல்ல வந்து பெண்களோ ஆர்களோ வந்து மலசலங்கள் கழிக்கிறது கூட ஒரு இடம் இல்லை ஒரு இடத்துக்கும் போக இல்லாது ஆஹ் அந்த இடத்துல ஒரு 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 கடற்கரை ஒரு பொட்டல் வெளி அப்ப பகல் பகல் முழுதும் அடக்கி இருந்துட்டு இரவுக்கு தான் ம மலசலங்கோடத்துக்கு செல்லலாம் அப்படி ஒரு 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 கட்டம் அப்ப இயல்பு வாழ்க்கையில எதுவுமே வாழ முடியாத ஒரு கட்டத்துல என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல இருக்கிற என்ன சுட்டாலும் பரவாயில்ல இந்த பிள்ளையாவது காப்பாற்ற வேணும் என்ற எண்ணங்கள்ல அந்த குடும்ப தலைவர்கள் குடும்பத்தில் பெரியவர்கள் தங்கள இராணுவம் சுட்டாலும் பரவாயில்ல இந்த பிள்ளைகளாக தப்பட்டும் அப்படி அப்படி ஒரு 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 எதுவுமே செய்ய செய்ய முடியாத ஒரு கட்டத்தில் தான் இராணுவ கட்டுப்பாட்டு பகுதிக்கு போக போக வேணும் என்ற ஒரு நிபந்தம் இருந்தது அதே நேரம் கன மக்கள் வந்து தாங்களாக இராணுவ கட்டுப்பாட்டுக்கு போக இல்லை கிட்டத்தட்ட மா ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி புது மாத்தளன் வார புது மாத்தளன் முள்ளி வாய்க்கால ஊடறுத்து வளைஞ்சமடம் பகுதியால் ஊடறுத்து இராணுவத்தின் ஒரு பகுதியை கைப்பற்றி அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு லட்சம் மக்களை வலக்கட்டாயமாக எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் மக்கள் அப்போ அந்த ஒரு ஒரு லட்சம் மக்களை இராணுவம் தான் வந்து கூட்டி கொண்டு போனார்கள் அவர்கள் இப்போ இல்லை ஆனால் மக்களுக்கு போகிறது விருப்பம் இருந்தது பல இடங்களில் இந்த தாக்குதல் அச்சம் அழுத்தம் மருந்து இல்லாமல் இருக்கிறது சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறதால மக்கள் அந்த இடத்துல வந்து
புறத்தை விருப்பம் இருந்தா ஆனா பல சந்தர்ப்பத்துல வந்து ராணுவம் வந்து தான் பல மக்களை கூட்டிக் கொண்டு போயிருக்குது மன்னாரில் இருந்து இங்க மில்லைத்தீவு வரை இடம்பெயர்ந்த மக்கள் கிட்டத்தட்ட இருபது தடவைக்கு மேல் இடம்பெயர்ந்திருப்பார்கள் நான் நினைக்கின்றேன் மீண்டும் 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 அவருடைய கூடவாகவும் இருக்கலாம் அதே போன்று தென் தமிழகத்திலும் வாகரையில் பல்வேறு இடப்பெயர்வுகள் நடந்த போதும் மக்கள் தொடர்ச்சியாக தமிழக விடுதலை புலிகளுடன் நின்றார்கள் இந்த இந்த போரிலே தமிழக விடுதலை புலிகள் இறுதி வரை அதாவது மக்களுக்காக போராட புறப்பட்ட தமிழக விடுதலை புலிகள் இறுதி வரை மக்களுக்காக போராடியதாக நீங்க கருதுகின்றீர்களா என்றால் ஒரு சிலர் தவறான கற்பிதங்களை கற்பிக்க முயலுவ முயலுவதால் இந்த கேள்வியை நான் முன்வைக்கின்றேன் நீங்கள் இறுதி நாள் வரை அங்கே சாட்சியாக இருந்ததால் அந்த போர் வந்து தமிழக விடுதலை புலால் இறுதி வரை நியாயமாக மக்களுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்டதாக நீங்கள் கருதுகின்றீர்களா இந்த விடுதலை போராட்டம் என்பது ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து இறுதி வரைக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தீர்வை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான போராட்டமாக தான் இருந்தது அதில் எந்த வித சந்தேகமும் இருக்கையில இறுதி இறுதி நேரங்கள்ல கூட விடுதலை புள்ளியின படை அணியும் வந்து தங்களால் முடிந்த அளவுக்கு ஆஹ் யுத்தத்தை செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் அதே நேரம் ஒரு ஒரு பகுதியினர் மக்களை காப்பாற்றும் முயற்சியில ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அதாவது மருத்துவர்கள் வந்து விடுதலை புள்ளியின மருத்துவர்கள் எந்த நேரத்திலும் மருத்துவ சேவை வழங்குவதற்கு தயாராக இருந்தார்கள் தங்கள்ல இருக்கின்ற மருந்த கொடுத்தோ சாப்பாட்டை கொடுத்தோ ஆஹ் தங்களை ரத்தத்தை கொடுத்தோ கூட க பல தடவைகள்ல வேலை செய்கின்றார்கள் அதே நேரம் இந்த தமிழர் புனர்வாழ்வு கழகத்தினர் தங்களிடம் இருந்த அரிசி என்னென்ன இருக்கு அதை பயன்படுத்தி மக்களுக்கு கஞ்சி வழங்கி கொண்டு இருந்தார்கள் அப்ப மக்களை பாதுகாப்பதற்கான சேவையிலும் மக்களை அஹ் மக்களுக்கு பட்டினி போட்டு மக்களை கொல்லக்கூடாதுன்ற இலங்கை அரசாங்கத்தின் கொல்லு கொல்லும் இலங்கை அரசாங்கத்தின் திட்டத்துக்கு எதிராக கஞ்சி வழங்குறதுல இருந்து யுத்தம் செய்கிறது வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் நடந்து கொண்டுதான் இருந்தது இப்ப விடுதலை புலிகள் வந்து இறுதி வரைக்கும் மக்களுக்கான அந்த போராட்டத்துல இருந்து பின்வாங்க இல்லை ஆனா சில அழுத்தங்கள் அல்ல சிலது சில அசட்டு ந நம்பிக்கைகள் சிலவற்றை விடுதலை புலிகள் நம்பி இருக்கலாம் அல்லது வெளிநாடுகள் சிலது பொய் நம்பிக்கைகளை வழங்கி இருக்கலாம் இறுதி நேரங்களில் அந்த அது அப்படியானவற்றை நம்பி அவர்கள் பாரிய பின்னடைவுகளை சந்தி சந்தித்திருக்கக்கூடும் ஆனால் இந்த யுத்தம் என்ற வகையில வந்து விடுதலை புலிகள் இறுதி வரைக்கும் மிகவும் தெளிவாக இருந்தார்கள் மக்களுக்கு அந்த கடைசி நேரத்துல கூட ஒரு அரசியல் ரீதியாகவேனும் ஒரு 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 தீர்வை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றதில் கடைசி நேரத்தில் கூட அவர்கள் ஒரு அரசியல் ரீதியான பேச்சுவார்த்த ஒரு யுத்த நிறுத்தத்துக்கு முன் முன் வருவதாக கூட கூறியிருந்தார்கள் அது 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 கூடாக நான் இந்த கருத்தை அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்போ அந்த மொழிவாய்க்கால் என்ற பேர் அவலத்தின் ஒரு முக்கிய சாட்சியாக திகழும் நீங்கள் இது பற்றிய ஒரு நூலை ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்கின்றீர்கள் அதே நேரம் இது பற்றிய படங்களை கூட எடுத்திருக்கின்றீர்கள் அவற்றை பற்றி சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் இந்த சிறிய சவியனூடாக அனைத்து விடயங்களையும் நாங்கள் பேச முடியாது நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றன பேசுவதற்கும் பேசாம பேச முடியாமலும் பேச பேசாமல் விட்ட நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றன அனைத்தையும் நாங்கள் பேசிவிட முடியாது எனவே நீங்கள் வெளியிட்டிருக்கும் அந்த நூலை பற்றியும் வந்திருக்கும் ஆவணப்படம் பற்றியும் சொல்ல முடியுமா எங்களுக்கு நான் இலங்கையில் இருந்து வெளியேறிய பின்பு அதாவது நான் இறுதி யுத்தத்துல கடைசி நேரத்துல காயமடைந்து இலங்கை அரச படையினால் கைது செய்யப்பட்டு நான் ஒரு ஒரு அரச மருத்துவராக இருந்து கூட நான் இலங்கை அரசாங்கத்தால் கைது செய்யப்பட்டு எனக்கு சிகிச்சை அளிக்காம என்ன ஒரு ஒரு எந்த இடம் என்று தெரியாது ஒரு இடத்துல எனக்கு கிளிநொச்சி என்று தெரிஞ்சது எந்த இடம் என்று தெரியாது அந்த இடத்துல கண்ணை எந்த கண்ணை கட்டி கட்டி கட்டிட்டு என்ன பஸ் ஏற்றி சுடுறது கொண்டு போனாங்க ஒரு கட்டத்துல யுத்தம் முடிஞ்சது ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு அழுத்தம் ஏதோ காரணமாக அவர்கள் அந்த எண்ணத்தை மாற்றி சுடாம வச்சு நாலாம் அடைக்கு வச்சிருந்து ஆஹ் அங்கிருந்து விடுதலை ஆய பின்பு அங்கிருந்த உயிர் அச்சுறுத்தல் காரணமா நான் அமெரிக்காவுக்கு வந்துட்டேன் அமெரிக்காவுக்கு வந்த பின்பு அங்கு நடந்த இந்த கொடுமைகளை வந்து புத்தகமாகவோ அல்ல வேறு ஆவணங்களாகவோ பதியப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு தேவை இருந்தது பலரும் அதுக்கு ஆலோசனை வழங்கியிருந்தார்கள் ஆஹ் ஆரம்பத்துல ஆஹ் நான் என்னால் அதை தொடர்ந்து அதை எழுதி முடிக்க முடியாம இருந்தேன் என்னென்னா ஆஹ் நான் இறுதி யுத்தத்துல காயமடைஞ்சு எனக்கு வலது கை முற்று முழுதா செயலாளர் இருந்திருந்தது அப்ப எனக்கு வேகமாக எழுத முடியாமல் இருந்தது அதே நேரம் இங்க வேலை செய்து படிச்சு இங்க டாக்டர் அவரதுக்குரிய வேலையும் செய்யணும் ஆஹ் பின்பு கடந்த வருடம் கடந்த வருடத்துக்கு முதல் வருடம் நான் ஒட்டாவா என்ற ஒரு இடத்துக்கு தை மரவு திங்களுக்கு என்னை ஒரு பிரதர் விருந்தின விருந்தினர் அழைத்திருந்தார்கள் அங்க போய் ஒரு உரை நிகழ்த்திய பின்பு 
திரு தனேஷ் அவர்கள் விட்டு தங்கினேன் தங்கினோன்னு அவர் இன்னும் மேலதிகமாக கூடுதலான விடயங்களை பேசிட்டு அடுத்த நாள் இந்த ஃப்ளைட்டில் உன்னை விடயக்கலாம் கேட்டார் இப்படி இந்த உங்களோட கதையை யாராவது டொக்குமெண்ட் பண்ணினதா இல்லை என்று அப்போ ஓகே என்று இங்கே வந்த அப்புறம் நான் அமெரிக்கா வந்த அப்புறம் தொலைபேசி விட கேட்ட இப்படி இந்த கதை உங்களோட கதையை நான் ஒரு டொக்குமெண்டாக வெளியிடலாம் என்று நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்று இப்போ அவருக்கு முதல் ஏற்கனவே அஞ்சாறு குறும்படங்கள் எடுத்திருந்தார் அப்போ அவர் அவருக்கு அந்த அனுபவம் இருந்தது அதுக்கு பின்பு ஒரு டொக்குமெண்டரி வீடியோவாக ஒரு படமாக எடுத்து வெளியிடணும் என்ற எண்ணம் அவருக்கு இருந்தேன் அப்போ நான் இங்கே கதையிலையும் இல்லை கதையிலையும் சொல்லி ரெண்டு மூன்று நேரம் போயிருக்கேன் ரெண்டு நேரம் தொலைபேசி விட ஆகலாம் சொல்லி அவரும் வேறு இடங்களில் எல்லாம் இருந்து ஆராய்ந்து எடுத்து ஒரு கதையை எழுதி இப்போ அந்த கதை வந்து நான் கடந்த வருடம் இந்தியாவுக்கு போய் அந்த கதையை ஒரு பொய்யா வழக்கு என்ற திரைப்படமாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ கடந்த வருடம் இறுதியில் கனடா அமெரிக்கா லண்டன் போன்ற இடங்களில் திரையிடப்பட்டது இதுவரை காலமும் வந்த இலங்கை படங்களுக்குள்ள இன்னொரு படம் இதுக்கு முன்பு வந்த சினங்கொள் என்ற படமும் எங்கள் எங்களுடைய இந்த பொய்யா வழக்கு என்ற படமும் ஒரு உலக தரத்துக்கான ஒரு படமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கொரோனாவினுடைய தாக்கம் காரணமாக தற்பொழுது இந்த படம் வெளிவர முடியாத இருக்கிறது அதாவது திரையிடப்பட முடியாமல் இருக்கிறது கடந்த வாரத்திலிருந்து இந்த 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 திரைப்படத்தை ஆன்லைன் மூலம் அதாவது மின் ஆன்லைன் மூலம் கட்டணம் செலுத்தி மக்கள் பார்வை பார்வையிடக்கூடியதாக இருக்கின்றன பல நண்பர்களுடைய ஒரு பண உதவியால் இந்த படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே அப்போ பணம் செலுத்தியவர்களுக்கு இந்த படத்தை திருப்பி கொடுப்பது மூலம் மேலும் பல படங்கள் எடுப்பதற்கு ஒரு ஊக்குவிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த படத்தினை ஆன்லைன் மூலம் பார்க்கலாம் அதே நேரம் அவர்களுடைய இந்த இந்த படத்தை தயாரித்தவர்கள் வெண் சங்க குழு குழுவினர் அவங்க கூட்ட அவராக இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய இன்னொரு முயற்சியாக என்னுடைய கதையை ஒரு புத்தகமாக வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்பது அதே நேரம் அவர்கள் ஒரு கனடாவில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பிறவல் எழுத்தாளர் கேஸ் கைவரி என்பது அவர்கள் அவரின் உதவியோடு என்னோட கதை நான் சொல்ல சொல்ல அவர் எழுதி த நோட் ஃப்ரம் த நோ ஃபைவ் சோன் என்ற புத்தகம் வெளிவந்திருக்குது அதுவும் வந்து அமேசானில் பார்க்கலாம் அந்த புத்தகத்தில் வந்து முக்கியமான இணையளிப்பு நடந்த ஒரு கதைகள் சம்பவங்களை வந்து ஒரு நாவல் ரீதியில் தொகுத்து வெளியிடப்பட்டிருக்கு அதில் வாகரையில் நடந்த சில முக்கியமான கதைகளும் மொழிவாய்க்காலில் நடந்த முக்கியமான கதைகளும் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி இந்த இந்த படம் கூட திரைப்படம் கூட இந்த நோ ஃபைவ் சோனில் ஆரம்பித்து ஐநா வரைக்கும் நாங்கள் எங்கள் எங்களுக்கு மக்களுக்கு தீர்வுக்கு வேண்டி நிற்கிற வரைக்கும் அந்த படத்திலையும் இருக்கும் ட்ரெண்டும் வந்து அநேகமான தமிழ் மக்களாக தமிழ் மக்கள் வேண்டி பார்த்து எமது இளம் சந்ததினருக்கு எங்களுடைய கதையை சொல்ல சொல் சொல்வதற்கு இது ரெண்டும் முக்கிய ஒரு ஊடகமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நீங்கள் பல தடவை வெளிநாடு வரும் சந்தர்ப்பம் இருந்தது அவற்றை தவிர்த்து இறுதி வரை மொழிவாக்கல் மக்களுடன் நின்றீர்கள் பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட பொழுது கூட படுகொலை செய்யப்படக்கூடிய ஒரு நிலை இருந்தது அதிலிருந்து தப்பித்தீர்கள் கொழும்புக்கு கொண்டு வரப்பட்ட பின்னர் கூட இரண்டு தடவை என்று நினைக்கின்றேன் ஊடகங்களை சந்திக்க அனுமதித்தார்கள் உங்களை பல அழுத்தம் தந்திருப்பார்கள் பொய்களை கூறுமாறு அதே நேரத்திலே பல சலுகைகளை தருவதற்கும் அவர்கள் ஆசை காட்டியிருப்பார்கள் அனைத்தையும் மீறி ஒரு உண்மையான ஒரு மருத்துவராக தமிழ் மக்கள் மகத்திலே திகழ்கின்றீர்கள் இந்த காணொலி செவியினை நிறைவு செய்யலாம் நினைக்கணும் இதில் இந்த இதை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் மொழிவாக்கல் பற்றி அதிகம் தெரியாதவர்கள் அல்லது தெரிய ஆசைப்படுவார்கள் அறிய வேண்டும் என்று ஏதாவது உங்கள் மனதில் தோன்றுகின்றதா அல்லது நீங்கள் ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கின்றீர்களா ஏன் இந்த மொழிவாய்க்காலை நாங்கள் நினைவு கொள்ள வேண்டும் மொழிவாய்க்கால் உண்மையில் படுகொலை நடந்ததா இதற்கு மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் போன்ற ஏதாவது ஒரு அறிவுரை சொல்ல விரும்புகின்றீர்களா என்றால் அதுக்கு தகுதியானவர் நீங்கள் தான் மொழிவாய்க்கால் இணைப்படுகொலை என்பது ஒரு ஈழத்தமிழர் வரலாற்றிலே ஒரு அளிக்க முடியாத ஒரு வடு அங்கு பல ஆயிரம் கணக்கான மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இலங்கையிலே தமிழ் மக்களுக்கான ஒரு யுத்தம் விடுதலை புலியின் காலத்தில் உருவாகியதல்ல அதுக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு திட்டமிட்ட இனஅழிப்பு நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு ஏற்று ஏற்பு நடத்தப்பட்டது ஆரம்பத்தில் அரசியல் தலைவர்கள் தந்தை செல்வா உட்பட பல அரசியல் தலைவர்கள் அஹிம்ச ரீதியில் போராடி இருந்தார்கள் அந்த போராட்டம் இலங்கை அரச படைகளால் வன்முறையை கையாண்டு ஒடுக்கப்பட்டது அதன் பின்பு அ அப்பாவி பொதுமக்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் காரணமாக தமிழ் இளைஞர்கள் ஆயுதம் ஏந்தி போராட வேண்டிய நிற்பந்தத்திற்கு தள்ளப்பட்டார்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த யுத்தம் முடிவடைந்தாலும் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை வந்து இன்னும் 
முடிவடையாம இருக்கிறது தமிழ் மக்களுக்குரிய தீர்வு இதுவரைக்கும் கிடைக்கவில்லை ஆஹ் அதே நேரம் முடிவாக்களை நடந்த இனப்படுகொலைக்கு அஹ் எங்களுக்கு ஒரு சாட்சி வேணும் சர்வதேச ரீதியான ஒரு விசாரணையை நாங்கள் வேண்டு வேண்டுவதன் மூலம் சர்வதேச ரீதியான விசாரணை மூலம் எமது மக்களை அழித்தொடித்தவர்களுக்கு எமது இனப்படுகொலை செய்தவர்களுக்கு தண்டனை வாங்கி வாங்கி வாங்கிக் கொள்ள முடியும் அதே நேரம் இந்த இன அழைப்பை ஒரு உலக அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பட்சத்துல அங்க தற்பொழுது இருக்கின்ற தமிழ் மக்களுக்கு ஆஹ் ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு நிரந்தரமான தீர்வை நாங்கள் பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆஹ் இது ரெண்டையும் ரெண்டும் செய்ய வேண்டியது எங்கள் எங்களுடைய கடமை அதே நேரம் இந்த முள்ளிவாய்க்காலில் அநியாயமாக முள்ளிவாய்க்கால் மட்டுமல்ல இவ்விழத்திலே பல இடங்களிலும் அநியாயமாக கொல்லப்பட்ட அனை அனைவரின் நினைவாக இந்த முள்ளிவாய்க்கால் தினம் ஆஹ் வருடா வருடம் மே பதினெட்டாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது நினைவு கூறப்படுகிறது அது அந்த 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 நிகழ்வில் நாங்கள் அனைவருமே ஆஹ் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கருத்து முரண்பாடு சின்ன சின்ன மாற்று கருத்துக்களை விடுத்து ஆஹ் எமது மக்களுக்காக நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஒரே பாதையிலே பிரயாணி பிரயாணித்து எமது மக்களுக்கான அஞ்சலி அஞ்சலியை செலுத்த வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இனி வரும் காலங்களில் கூட மக்கள் இருக்கின்ற சில சில கருத்து முரண்பாடுகளை தவித்து எங்களுடைய இலங்கையில் இருக்கின்ற தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான தீர்வை பெற்றுக்கொள்ளும் முயற்சியில் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பாடுபட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் மதிப்புக்குரிய மருத்துவர் திரு துரராஜா வரதராஜா அவர்களே இதுவரை நேரமும் நம்முடன் இணைந்திருந்து இந்த மொழிவாய்க்கால் பகுதியில் மட்டுமல்ல தென் தமிழ் எழுத்திலும் வட தமிழ் எழுத்திலும் நடைபெற்று மொழிவாய்க்கால் வரை நடைபெற்ற இன படுகொலையின் சாட்சியாக முக்கிய பகுதிகளை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் இந்த இந்த உங்களுடைய தகவல்களுக்காகவும் உங்களுடைய நேரத்துக்காகவும் தமிழ் துறை சார்பாக உங்களுக்கு நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் உங்களுடைய பணி தொடர தொடர வேண்டும் இந்த இன அழைப்பு வழியே கொண்டு வரப்பட வேண்டும் தமிழ் இளத்தமிழ் மக்களுக்கு விடுதலை கிடைக்க வேண்டும் என்று நாமும் நெஞ்சார நினைக்கின்றோம் உங்களுடைய நேரத்துக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி நன்றி